నెక్స్ట్ కాల్ అప్ ఆన్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ద సెషన్ సిఏ డాక్టర్ సిఏఈ ఫల్గుణ కుమార్ గారు టు ప్లీజ్ కమ్ అప్ ఆన్ ఐ రిక్వెస్ట్ సిఏ ప్రజెంట్ అబ్ ఓకే టు ద స్పీకర్ before i would like to hand over the session to uh, the speaker i would like to put a few introductory remark about him dr ca falgona kumar garu aged about 67 years is a practicing chartered accountant at tirupati since 1979 for the past 43 years he is a managing partner of e falgona kumar and co he is married to shrimati vijayalakshmi garu who is a doctorate in home science and worked as principal of the ttd college they are blessed with two children a son and a daughter both of them being qualified chartered accountants and practicing with their father daughter in law is also a ca practicing in his firm he is a classical flute player as well his educational qualifications are ma mcom mba bl disa and phd he is a member of the institute of company secretaries of india as well he is a qualified independent director of the iica of the ministry of corporate affairs of the government of india he was a member of the regional direct tax advisory committee he was also appointed as a member of board of studies of the sv university and also sp mahila university for the period 2012 to 14 he was presented more than 400 technical papers in income tax in the past in various cp seminars in all the four southern states that is of the ca branches on gst he has delivered more than 50 lec lectures across south india most of his videos lectures are viewed in youtube as well He has obtained his doctorate PhD in accounting and auditing standards for non-profit organization from Sri Venkateswara University Tirupati. He is also serving as the trustee and executive member of several ch several several charitable trusts at Tirupati. He has been appointed as a finance committee member for 3 years that is from 2020 till 2022 of IIIT Allahabad Uttar Pradesh. He was also a member of Southern Indian Regional Council of ICI from 2010 to 2019. He was the chairman of South Indian Regional Council for the years 2016 and 17. With that, I hand over the mic to the today's speaker. Monthly revenue. There was one decision of uh, the Supreme Court uh, which said that uh, a part of it could be capital, part of it could be revenue. Then it came for uh, renovation of buildings, whether it is capital expenditure or re revenue expenditure. Now, still it's going on. There is a uh, decision which is... Uh, Kerala full bench decision, which is now pending before the Honorable Supreme Court on that. Now, as the computer age has come, now from tangible assets, now it has shifted to intangible assets. Whether the intangible assets like uh, trademark, goodwill, etc., is uh, acquisition of it, is uh, capital expenditure or revenue expenditure, or to what extent it is capital, to what extent it is revenue, it is uh, still going on. Uh, Uh, let us uh, hear the speaker on more on this subject, then I will uh, add uh, to that later on. Thank you. If you talk about the word in Telugu, you can talk about the word in Telugu. If you talk about the word in Telugu, you can talk about the word in English or Tamil. I can talk about the word in Tamil. డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై నాలుగు తిరుపతిలో ఆర్ట్స్ కాలేజీలో టీటీడీ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో డిగ్రీ చదివిస్తే అప్పుడు ఆ రోజుల్లో తిరుపతిలో ఒకే ఒక ఆడిటర్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర సీట్ లేదయ్యా సిఏ చేయాలంటే మా ఫాదర్ నన్ను తీసుకొని వచ్చి ఈ ఊరిలో నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఏబిసిడి చెప్పినటువంటి సిఎల్ నారాయణ రావు గారిని ఆయన ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్ దేజ్ ఆఫ్ నైంటీ సెవెన్ ఆయన చనిపోయారు ఆయన దగ్గర నేను డెబ్బై నాలుగులో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏబిసిడి సిఏ అప్రంటిస్ అలాగా చేసి నేర్చుకున్నాక గురువు గారి పేరు కూడా ఒకసారి చెప్పి ఈ ఊరిలో అంటే నాకు ఈ ఊరు చాలా స్వరపరిచితం దాని తర్వాత ఇలా లెక్చర్లు ఇవ్వడాన్ని ఎప్పుడు మొదలుపెట్టానంటే నేను డెబ్బై తొమ్మిదిలో నా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పటికి నలభై మూడు ఏళ్ళు అయింది మొదటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ ప్రాక్టీస్ ఒక్కరోజు కూడా బయట వచ్చి లెక్చర్ ఇవ్వాల పుస్తకం చదువుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయడమే చేశాను మొదటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మాకు కోయంబత్తూరు నిన్న నిన్న మార్నింగ్ టెన్ టు వన్ థర్టీ కోయంబత్తూరు బ్రాంచ్లో ఇదే మాదిరే రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే పేపర్ మీద కోయంబత్తూరులో మాట్లాడే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చా అందుకోసమే మధ్యాహ్నం సెషన్ పెట్టాం సో మొదటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఏం చెప్పాడంటే కోయంబత్తూరులో ఒక ఆయన జీడీ నాయుడు అని ఆయన ఉండేవాడు జీవితంలో మనిషి 
జీవితంలో మనిషి మొదటి ఇరవై ఐదేండ్లు లర్న్ నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదేండ్లు ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ వాట్ యూ లర్న్ అండ్ అండ్ ట్రై టు స్పెండ్ యూటిలైజ్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని చెప్పాడు అందుకోసమనే నా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికి నాకు ఇరవై ఐదేండ్లు అయిపోయేసరికి కరెక్ట్గా నా కొడుకు సిఏ అయ్యాడు క్వాలిఫై రెండు వేల నాలుగులోనే చైతన్య సో వాడికి ఆఫీసు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి నువ్వు నడపాలరా అని చెప్పి నేను నెలకి మినిమం మూడు ప్రోగ్రాంలు అంటే మినిమం అంటే మినిమం కాదు మ్యాక్సిమం ఎంతోమంది అడుగుతుంటారు నెలకి నాలుగు ఐదు కూడా అడుగుతుంటారు అలా నేను ఒప్పుకోను నెలకి మూడు ప్రోగ్రాంలే ఒప్పుకుంటాను అలాగా ప్రోగ్రాంలు ఒప్పుకొని ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నా ఎదురుగా కూర్చున్న సుబ్బారావు గారు ఎంవివి సుబ్బారావు సిఏగా నా అని చెప్పిన ప్రిన్సిపల్ కన్నా ఎక్కువగా తన టయాన్ని ప్రొఫెషన్కి ఎంతో సర్వీస్ చేయాలని ఈ ఊరిలో ఇప్పుడున్నటువంటి నాకు తెలిసిన సిఏ సంతలు నా ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆయన కూడా ఉండేవాడు శంకర్ నాయన ఆయన ఈ మధ్యనే చనిపోయాడు నాతో సిఏ చేసి నాతో ఆయన ఈ మధ్యనే చనిపోయాడు సుబ్బారావు గారు ఎంతో టైం ప్రొఫెషన్ ఆయన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నాకు నెల్లూరులోనే మీరు ఫస్ట్ లెక్చర్ వ్యాట్ మీద ఆ రోజు రెండు వేల ఐదులో వ్యాట్ మీద ఫస్ట్ లెక్చర్ ఇక్కడ వచ్చి మీరు నెల్లూరులో ఇవ్వాలంటే అట్లా నా ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల ఐదులో మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ కూడా సిపిఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడే నెల్లూరులో ఇచ్చా సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్వాగతం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సబ్జెక్ట్కి వద్దాం రెవెన్యూ వర్సెస్ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది కాన్సెప్ట్ వైజ్ చాలా క్రిటికల్గా డెప్త్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అనేక సార్లు మనం అది రెవెన్యూ నా క్యాపిటల్ అని డిసైడ్ చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసేటప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏమండి మాకు ఇలాగా డబ్బులు వచ్చాయి ఇలాగా డబ్బులు పోయాయి మా నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇది అని వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత కరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమో కరెక్ట్ ఇన్కమ్నే మనం వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి ఉంది మీకు ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపులు రెండు వేల ఎనిమిదిలో దేశంలోకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషి పేరు రామలింగరాజు గారు ఆయన సడన్గా ఏం అనౌన్స్ చేశాడంటే నేను నా లేని ఆదాయానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేసి కోర్టులో రిటర్న్ లేచానండి నాకు లేని ఆదాయానికి అయితే దాంట్లో లేని టీడీఎస్ కూడా కొంత బ్యాంక్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వేశానండి అని అంటాడు అంటే దాని అర్థం ఏమని ఆయన కట్టిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెనక్కి ఇమ్మనే లేని ఆదాయం కంపెనీకి నిజంగా ఆదాయం లేదు కానీ కంపెనీకి పరపతి పుట్టాలి ఎక్కువ షేర్ మార్కెట్లో తన షేర్లు ఎక్కువ పలకాలి తనకి ఎక్కువ అప్పులు రావాలని ఏం చేశాడు లేని ఆదాయాన్ని ఎక్కువ వేసాడు మూడు వేల కోట్లు బ్యాంకులో డిపాజిట్ లేవు డిపాజిట్లు ఉన్నాయి బ్యాంకులు అని ఈయన స్టిచ్ చేశాడు కైతాలని వాళ్ళు ఐటెంలు సంతకం పెట్టేశాడు అందరూ జీలికి పోయారు వెళ్ళి పాపం అంత వేరే సంగతి కాబట్టి లేని ఆదాయం వేస్తే ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీరు కట్టిన ట్యాక్స్ ఏమైనా వెనక్కి ఇస్తారా ఇచ్చే ప్రశ్నే లేదండి ఉన్న ఆదాయం వేయలేదు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఉన్నాయిగా మూడేండ్లు ఆరేండ్లు పదేండ్లు పదహారేండ్లు రకరకాల టైం లిమిట్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్న ఆదాయం నువ్వు వేయలేదా ముందు వేయబోయా ట్యాక్స్ కట్టవయ్యా ఇక లేని ఆదాయం వేసాను మళ్ళీ మీరు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళ తర్వాత మీకు కట్టిన ట్యాక్స్ వెనక్కి ఇచ్చే ప్రశ్న ఇది కాబట్టి సరైన ఆదాయం వేయాలి కదా మనం సరైన ఆదాయం అంటే ఏంటి నేను అందుకోసమే మన కృష్ణమోహన్ గారు ముందు సత్యనారాయణ గారు ఒక ఇరవై రోజుల క్రితం సార్ ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ ఉంది మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడంటే సార్ చాలామంది చాలా సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి అంటే నేను అనేక సబ్జెక్టులు ఇంకా నాకు మాట్లాడాను నన్ను చెప్పాక కోయంబత్తూర్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటాను ఈ నెల ఇరవై ఆరు తిరువెండ్రంలో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీద మాట్లాడతాను ఈ నెలకి మూడు ప్రోగ్రాములు అయిపోయింది కాబట్టి అనేక సబ్జెక్టుల మీద అనేక ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఉంటాను కానీ ఒక ఐదు సబ్జెక్టులు చెప్తే సత్యనారాయణ గారు ఇమ్మీడియట్గా కృష్ణమోహన్ గారితో మాట్లాడి సార్ ఈ రెవెన్యూ వర్సెస్ క్యాపిటల్ ఇంతవరకు ఎవరు ప్రజెంట్ చేయలేదు సార్ ఈ పేపరు మాకు తెలిసినంతవరకు అంటే మీరు ఈ ఎవరు చెప్పండి టాపిక్ మీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీరు ఇది పెట్టండి సార్ అన్నారు సో ఈ రెవెన్యూ వర్సెస్ క్యాపిటల్ అందరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చదువుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లోనే ఇది చెప్తుంటారు కాబట్టి దీనిలో ఏం ఉంటుంది ఏం చెప్పబోతాళ్ళే ఇప్పుడు భోజనానికి ముందున్న వాళ్ళల్లో ఒక పదిహేను మంది లేరు ఇప్పుడు నా లెక్క ప్రకారం రఫ్గా ఏంది ఇది దీనిలో ఏం తెలుసుకుంటే ఏం తెలుసుకోకపోతే ఏమున్నా మధ్యాహ్నం పూట ఆదివారం నిద్రపోకు కాబట్టి అలా అనుకుంటారని 
అలా అనుకుంటారని ఒక పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు రాసిచ్చా ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ రాసిచ్చి ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు సెషన్లో చెప్పబడును అని పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు ఇచ్చి కృష్ణమోహన్ గారు అందరికి సర్కులేట్ చేశారు సో ఇప్పుడు నాకు ఒకటిన్నర గంట టైం ఇచ్చారు మొదటి అరగంట వీరు చెప్పినట్టుగా కాన్సెప్ట్ ఏముంటుంది అనే దాని గురించి వీలుంటే ట్వంటీ మినిట్స్లోనే కాన్సెప్ట్ పూర్తి చేస్తాను అది మీకు అందరికీ ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ కాదు కనుక తర్వాత ఒక గంట ప్రాక్టికల్గా క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు కింగ్ అండ్ వాటర్ అంటే నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్గా విన్నాను ఎందుకంటే నాకు కూడా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంటుంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సో ఆయన చెప్తున్నాడు అంటే మరి నిజంగా ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కరెక్ట్గా చెప్తున్నారా లేదా కొత్తది ఇంకేమైనా ఉంటే తెలుసుకుందాం అనుక సో అలాగా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ మీకు అందరికీ చాలా ఇష్టంగా ఉంటాయి అందుకని దానికి వన్ అవర్ వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ పెడితే ప్రాక్టికల్గా మనకి ఎట్లా అప్లై అవుతుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది మోర్ రీజన్ బట్ థీరీ చెప్పకుండానే ప్రాక్టికల్గా నేరుగా వెళ్ళిపోయినా ఇబ్బంది సో మొట్టమొదట మోస్ట్లీ మనం డీల్ చేసేది వ్యాపారస్తులతో కాబట్టి వ్యాపారస్తులకి ఆదాయం రెవెన్యూ అంటే అతను ఏదైతే ఇతరుల దగ్గర నుంచి పొంది తిరిగి ఇతరులకు ఇవ్వవలసిన పని లేదో ఏదైతే ఇతరుల దగ్గర నుంచి పొంది తిరిగి ఇతరులకు ఇవ్వవలసిన పని లేదు అదంతా అతని ఆదాయం గ్రాస్ స్థూల ఆదాయం మరి ఎవరు వేరే వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు ఊరికైనా డబ్బు దానికి పెట్టే ఖర్చు స్థూల ఖర్చు గ్రాస్ రెవెన్యూ గ్రాస్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి మనం ఏదో కొంత ఖర్చు పెడతాం దానికి ప్రతిఫలంగా ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఈ రెంట్ యొక్క తేడా అని నిఖర ఆదాయం నెట్ ప్రాఫిట్ దాన్ని బట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతాం అయితే అయితే వచ్చేవన్నీ కూడా క్యాష్ బేసిస్లోనే ఉంటాయా మనం బిజినెస్ పీపుల్కి నైంటీ పర్సెంట్ ఏం చేస్తాం ఉదయాన్నే మాట్లాడిన సెషన్లో కూడా కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద అయితే కంపల్సరీగా అక్రూయల్ సిస్టంలోనే అంటే వచ్చినా ప్లస్ రావలసిన ఆదాయాలన్నింటినీ తీసుకో నువ్వు ఖర్చులు పెట్టినా పెట్టబోయేటువంటి పెట్టవలసిన ఖర్చులకు కూడా అక్రూయల్ సిస్టంలో డిడక్షన్ ఇస్తాయి ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయరే వన్ ఇయర్కి కాబట్టి మొత్తానికి కలిపి ఒక సంవత్సరానికి నిఖర ఆదాయం అని అంటారు మరి ఈ వ్యాపారం చేయాలంటే కొంత పెట్టుబడి అవసరం ఆ పెట్టుబడి పేరే ఏంటి ఇంగ్లీష్లో క్యాపిటల్ మరి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అనేది ఆదాయం కాదుగా కాబట్టి క్యాపిటలే కాకుండా మన డబ్బే కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చేస్తాం లోన్స్ తీసుకుంటాం లోన్స్ కూడా ఆదాయం కాదు వచ్చినవన్నీ అని అన్నాను ఇందాక వచ్చిన వాటిల్లో ఈ క్యాపిటలు లోన్సు ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిగణించకూడదు ఎందుకు పరిగణించకూడదు ఎందుకంటే అవి తిరిగి చెల్లించేయాలి వెరాజ్ ఏవైతే తిరిగి చెల్లించబడరో అవి మాత్రమే ఆదాయాలు తిరిగి చెల్లించవలసిన ఎన్ని లైబిలిటీస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ లైబిలిటీ అప్పులు లైబిలిటీస్ కాబట్టి అవి ఆదాయాలు కాదు దాన్ని మనం ఆదాయంగా గుణించు అయితే అయితే నిజ జీవితంలో ఇంత సులభంగా రెవెన్యూ ఇంత సులభంగా ఎక్స్పెండిచర్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్యాపిటల్ సులభంగా ఉండవు చాలా డైలమాల్గానే ఉంటుంటాయి ఇప్పుడు వారు అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్టాంజిబుల్ ఏమండి ఒక మెడికల్ షాప్ ఒక ఆయన ఇరవై ఏళ్ళు నడిపాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంగడి ముంచేసేటప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఓ అక్కడ కానీ మెడికల్ షాప్ పెట్టుకుంటే కొత్తగా కస్టమర్లు ఎత్తుకోవాల్సి పని రెడీగా టర్న్ ఓవర్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడో నేను పోయి కొత్తగా మెడికల్ షాప్ పెడితే కస్టమర్లు దానికి అలవాటు పడే దానికి ఆరు నెలలు సంవత్సరం పడుతుందిగా అలా కాకుండా ఇంకొక ఆయన ఆల్రెడీ మెడికల్ షాపు మూసేసే ముందే నాకు ఆఫర్ ఇస్తే నేను నా కొత్త పేరుతో జిఎస్టీ తీసుకుంటాను అదే మెడికల్ షాప్ పేరు కూడా కావాలంటే మార్చ్ న్యూ అనో ఎక్స్ట్రా పవర్ అనో ఇంకేదో చెప్తారుగా మన సర్ఫ్ అనుకోండి సర్ఫ్కి ప్రతి రెండేళ్లకి పేరు మార్చేస్తారు ఎక్స్ట్రా న్యూ హై పవర్ సూపర్ టెక్ సో ఇట్లా నేను నాకు పేర్లు మారుతుంటే మళ్ళీ కొత్త బాగుండదు కాబట్టి ఏదో ఒక పేరు పెట్టాను కాబట్టి నేను వాడు ఊరికని ఇస్తాడా గుడ్ విల్ అంటాడు గుడ్ విల్ కోసం నేను ఖర్చు పెట్టా గుడ్ విల్ ఈజ్ ఏ ఇంటాంజిబుల్ అస్సెట్ మరి గుడ్ విల్ అనేది ఉండడం వల్ల నాకు వ్యాపారం జరిగే లాభం వచ్చింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు వ్యాపారానికి మాత్రం లాభానికి మాత్రం తీసుకొని గుడ్ విల్కి నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకున్నా నీ జోబులు అని అంటే అన్యాయం కదా అందువల్ల మొట్టమొదట ఫిక్స్డ్ అసెస్ ఉన్నటువంటి డిప్రిసియేషన్ అనేటువంటిది సెక్షన్ థర్టీ టూ అనే దాన్ని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కూడా డిప్రిసియబుల్ అయ్యే వాటికి కానీ మీరు ఖర్చు పెట్టి ఉన్నట్టయితే ఆ ఖర్చుని కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కంపిటీషన్లో తగ్గించుకోండి అది పేటెంట్ కావచ్చు గుడ్ విల్ కావచ్చు ట్రేడ్ మార్క్స్ కావచ్చు ఇలాగా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం మొట్టమొదట స్థిరాస్తుల్ని పెట్టుబడితో కొనుక్కున్నా 
ఆ స్థిరాస్తుల యొక్క తరుగుదలని కూడా లెక్కించి యాక్చువల్గా గుడ్ బిల్లు ఇరవై ఏళ్ళు అతను నడిపాడు నేను ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి మెడికల్ షాప్ పెట్టుకునేదానికి ఆయన దగ్గర నుంచి గుడ్ విల్ కొనుక్కొని ఆయన దగ్గర ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకొని నేను ఇంకా ఈ ఏరియాలోగా నా పేరుతో మళ్ళీ నేను అదే పేరుతో మెడికల్ షాప్ నడపను అని అతని దగ్గర ఒక అండర్టేకింగ్ తీసుకొని ఇరవై లక్షలు ఇచ్చా నేను మళ్ళీ ఒక పదేళ్ళు నడిపితే నేను ఇచ్చిన ఇరవై లక్షల వాల్యూ వర్త్ గుడ్ విల్ తగ్గిపోయి ఉంటుందా పెరిగి ఉంటుందా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా నార్మల్గా పెరుగుతుంది కానీ కానీ పెరుగుతుందనే గ్యారంటీ ఉందా కాబట్టి ఏం చేస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెరుగుతుందో లేదో నువ్వు ఇరవై లక్షలు పెట్టి గుడ్ విల్ కొన్నావు ఎవ్రీ రైట్ ఆఫ్ చేసుకో సో దానికి డిప్రిషియేషన్ ఇస్తుంది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కూడా డిప్రిషియేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి గుడ్ విల్ నేనేమో పెట్టిన ఖర్చుని కూడా బిజినెస్లో నుంచి వెనక్కి తీసుకునేస్తూ ఉన్నాను గుడ్ విల్ని రైట్ ఆఫ్ చేసుకోమని చెప్పింది కాబట్టి మనం ఎక్స్పెన్సెస్ అనేటువంటివి పెట్టినవి అని అంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒక ఇయర్కి సంబంధించింది అంటూ ఉన్నాను నిజంగా ఉదాహరణకి మీరు ఒక ఆర్డినరీ సీలింగ్ ఫ్యాన్ కొంటే వాళ్ళు ఎన్నేళ్ళు వారంటీ గ్యారంటీ ఇస్తారు ఏడేళ్ళు ఇస్తున్నారు మామూలు వాటికే వన్ ఇయర్ ఇస్తారు సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ మీరు పోలార్స్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ మాది ప్రత్యేకం అంటాడు ఏమంటాడు ఏడేళ్ళు గ్యారంటీ అండి అంటాడు ఇప్పుడు ప్రతి వస్తువుకి ఒక వారంటీ అని గ్యారంటీ అని రెండు ఇస్తుంటారు వారంటీ అనేటువంటిది ఏంటి మీరు కొత్త కార్ కొన్నారండి మోటార్ బైక్ కొన్నారండి వారంటీ కార్డు తీసుకుంటారుగా ఏంటి ఆ వారంటీ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో కనుక నా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉండి పార్ట్లు ఏమన్నా కొంచెం నీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే ఆ పార్ట్లు తీసేసి నేనే ఫ్రీగా ఇస్తానయ్యా దాని వారంటీ అంటాడు గ్యారంటీ అనేటువంటిది ఏంటంటే అసలు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్లో కూడా ఈ పార్ట్లు చెడిపోవు అని నేను అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను నా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ కాదు చెడిపోదు సో గ్యారంటీ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం కనుక మాట్లాడే పని అయితే కార్లు కొంటాం మీరు అనేక సార్లు గత పర్యాండలో చూసింటారు టాటా వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రేక్ సిస్టంలో ఎక్కడో పొరపాటు వచ్చిందని ఐదు వేల కార్లని వెనక్కి పిలిపించి కొత్త బ్రేకులు ఇచ్చారు చూసింటారు మీరు పేపర్స్ అనే ఎస్పెషల్లీ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అనేది వాళ్ళకి ఆ కార్లు రిపేర్కి వచ్చినప్పుడు కార్లు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చూస్తూ చూస్తూ ఓహో మన కారు ఇన్నిసార్లు యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే మన బ్రేక్ సిస్టంలో పొరపాటు ఉంటుందేమో అని ఆ టెక్నికల్గా అయ్యే ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్న వాటిని వెనక్కి తీసుకుంటాం ఇలాంటివి పెద్ద కంపెనీలు అన్నింట్లోనూ త్రూ ఓడి ది వరల్డ్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈరు వెయ్యి కార్లు అమ్మాను వెయ్యి కార్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి అయినటువంటి ఖర్చు ఎంత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ తీసేస్తాం పర్చేస్లో నుంచి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎందుకు తీసేస్తాం సేల్స్కి సంబంధించిన కాస్ట్ అరవై అయ్యే దానికోసం కాబట్టి నేను తయారు చేయవలసినటువంటి వెయ్యి కార్లు అమ్మినటువంటి వెయ్యి కార్లకు గాను పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ని మాత్రమే అలో చేసి వదిలేస్తుంది నేను వెయ్యి కార్లు అమ్మేటప్పుడు ఏం చేశాను వారంటీ ఇచ్చినాను గ్యారంటీ ఇచ్చినాను సో నాకు ఒకటో సంవత్సరం రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం రిపేర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందిగా తప్పు ఏదో ఒక చోట తప్పుందని వాటికి కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పెట్టినా పెట్టవలసిన యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచరే కాకండి ఏమండి మార్చి ముప్పై ఒకటి మీరు అందరూ ఎంట్రీలు రాస్తారంటే శాలరీ పేయబుల్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ పేయబుల్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ పేయబుల్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ కానీ మార్చి నెలలో మన ఎంప్లాయీస్కి బయట వెళ్ళి కూడా ట్రావెలింగ్ బిల్లు ఏప్రిల్లో కదా పెడతాడు అతను వచ్చుంటే ఒకవేళ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ వచ్చింటాడు మార్చి ఇరవై నాలుగే బయలుదేరేసి ఉంటాడు ఏప్రిల్ సెకండ్ వస్తే ఆ మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఆయన ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మనం ఇవ్వాలి కనుక ఎక్స్పెండిచర్గా క్లెయిమ్ చేసి నికర ఆదాయానికి వచ్చే దానికోసం క్లెయిమ్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు వారంటీ ఎక్స్పెన్సెస్కి ఈ రమ్మినటువంటి వెయ్యి కార్లకే రెండో సంవత్సరంలో కొంత మూడో సంవత్సరంలో కొంత పెట్టబోతాను అనేక డెసిషన్సు ఏం చెప్తున్నాయి నువ్వు వారంటీ ఇచ్చి ఉన్నట్టయితే నీ యొక్క పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డేటాను అనుసరించి నువ్వు ఫ్యూచర్లో రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం పెట్టబోయే ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా ఈ ఇయరే ఏ ఇయర్ ఎన్ని అమ్మావో అన్ని ఇయర్లోనే ఆ వారంటీ ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకో నీకు తగ్గించి నికరాదాయానికే మిగిలిన దానికే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టు అని 
ఎందుకు ఇంత కాంప్లికేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నిజమైనటువంటి వ్యాపారంలో మనం అనుకున్నంత సులభంగా నికర ఆదాయం అనేది కనపడదు ఆ పర్చే సేల్స్ మైనస్ పర్చేస్ చేయకుండా నికర ఆదాయమే అలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దేర్ కెన్ బీ సంథింగ్ మో కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా ఉండేదాన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఆలోచించే చేయవలసి ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఆదాయం అనే పదం అంత సులభంగా అందరికీ బోధపడదు అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోనే సెక్షన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ అన్ ఇంక్లూజివ్ డెఫినేషన్ ఆదాయం ఇన్కమ్ అనగానే అని అని వాళ్ళు ఒక పెద్ద నిర్వచనం ఇచ్చారు ఆదాయంలో ఏమంటాడు గీతాలు తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టం ఆదాయాన్ని ఎలా గుణించాలని మనకందరికీ చాలామందికి తెలిసిందే ఏంటది నాలుగు రకాల ఆదాయాలని వర్గీకరించి ఐదవ రకం క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనే ఒక చాప్టర్ పెట్టారు అంటే శాలరీస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అదర్ సోర్సెస్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ యాక్చువల్గా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నాలుగులో ఉంటుంది ఐదులో అదర్ సోర్స్ ఉంటుంది బట్ ఆదాయాలకు సంబంధించినటువంటి ఇది యాక్చువల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రాసినప్పుడు ఆరు హెడ్స్ ఉన్నాయి ఆరుని నేను సిఏ చదివినప్పుడు ఆరు హెడ్స్ ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరులో ఆరు హెడ్స్ ఉన్నాయి అవతల ఒక హెడ్ తీసేశారు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీస్ అనేది ఒక హెడ్ ఉండేది ఆరు ఉండేవి మేమంతా సిఏ పరీక్ష ఇంటర్ ఫైనల్ అన్ని ఆరు హెడ్స్ రాసాం మళ్ళీ ఒక హెడ్ పెరికేశారు సో అది ఐదులో కలిసిపోయింది సో ఈ ఆదాయం అనేటి ఉంటుందాన్ని మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యాంగిల్లో మాట్లాడుతున్నాం ఈ ఆదాయం అనేటి ఉంటుందాన్ని ఈ హెడ్స్ కింద పెట్టారు ఈ హెడ్స్ కింద పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ హెడ్స్ కింద పెట్టినప్పుడు కూడా ఇది అంత సులభంగా లేదు నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లోనే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అందుకు దాన్ని తాకకుండా ఎలా పట్టుకున్నా కూడా అది ఆటోమేటిక్గా ఆపేస్తుంది నేను తాకనే లేదు కరెక్ట్గా చెప్పారు కరెక్ట్గా చెప్పారు మీకు సృష్టి సృష్టి రహస్యం అనేది చెప్పాలనుకున్నట్టయితే భగవంతుడు విపరీతమైనటువంటి విపరీతం అంటే ఇంకా పదానికి కూడా విపరీతం కూడా కాదు హూ ఈజ్ గాడ్ ది హయ్యెస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఈస్ ది గాడ్ అంటే మనందరి ఇంటెలిజెన్స్లు సూపర్ కబో కంప్యూటర్లు ఈ అంటే వాటి అన్నిటికన్నా కొన్ని వందల వేల రెట్లు ఉండేటువంటి వాడే అట్ ది సేమ్ టైం ఇంటెలిజెన్స్ ప్లస్ హయ్యెస్ట్ లవ్ ప్రతి దాని మీద అనంతమైన ప్రేమ కలిగిన వాడే కాబట్టి ఇంటెలిజెన్సు ప్లస్ ప్రేమ అనేది రెండు ఉంటేనే ఆయన్నే మనమే గాడ్ అని అంటాం మనం కాబట్టి సృష్టిలో చాలామంది దేవుడు మనకి ఏమిచ్చినాడు అనే దానికన్నా ఎందుకయ్యా నాకు ఈ కష్టాలు ఇచ్చావు ఆయన అనేవాడే ఎక్కువ కనిపిస్తాడు కానీ నాకు ఎందుకయ్యా డబ్బులు ఇచ్చి ఇంత పేరు ఇచ్చి అనేవాడు ఎవడైనా కనపడి ఉంటాడా అవడో కనపడ్డా అటు అనేవాడిని చూడలేరు మనం ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది వచ్చాం ఏం తప్పు చేశానయ్యా ఈ మాదిరి కష్టాలు ఇచ్చావు అని అంటాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు ఇది అనుకుంటాం తప్ప మనకు సుఖం ఇచ్చినప్పుడు అది పాపం మన కోసం ఎంత సుఖంగా వచ్చిందనేది మనం అనుకో ఇది కంపారిజన్ జస్ట్ మిమ్మల్ని తమాషాగా ఉండేదానికి చెప్తూ ఉంటాను సో ఇప్పుడు మనం వ్యాపారం చేసేటప్పుడు అంత సులభంగా ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనో రెవెన్యూ ఇన్కమ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అనో చెప్పడం చాలా కష్టం ఉదాహరణకి మనం వ్యాపారం చేస్తే శాలరీస్ మన ఎంప్లాయీస్కి అంతా మనం శాలరీ ఇస్తాం శాలరీ అతనికి ఆదాయం మన ఖర్చు సో దానికి టీడీ సెక్షన్స్ ఏదో ఎవరు ఉన్నాయి వన్ నైంటీ టూ శాలరీ అవన్నీ వేరేసాం కాబట్టి అతను సడన్గా నేను నిలిచిపోతాను సార్ అంటాడు ఎవరు నేను నిలిచిపోక నిలిచిపోక అతనికి ఏదో లంసంగా ఒక అమౌంట్ ఇస్తాం లంసంగా ఒక అమౌంట్ ఇస్తాం ఇక నువ్వు ఐదేళ్ళు నిలిచిపోను అనేదానికైతే ఇదిగో యాభై లక్షలు తీసుకో ఇంకా ఐదేళ్ళు నిలిచిపోనని బాండ్ రాసి ఎప్పుడు నిలిచిపోయినా యాభై లక్షలు మీకు డబ్బు కట్టేస్తాను నిలిచి ఇప్పుడు యాభై లక్షలు ఐదేళ్ళుగా ఉంటే నేను అడగనాయా నిన్న 
నీకు యాభై లక్షలు ఇచ్చా నువ్వు ఐదు ఏళ్ళు నిలిచిపోనన్నావు రెగ్యులర్ శాలరీ ఇస్తూ ఉంటా ఐదు ఏళ్ళ లోపల నువ్వు నిలిచిపోతే యాభై లక్షలు నాకు ఇచ్చాయి ఐదేళ్ళ దూరం నువ్వు పనిచేస్తే యాభై లక్షలు నువ్వు రూపాయి ఇవ్వాల్సి పనిలే ఇప్పుడు యాభై లక్షలు ఖర్చా కాదా ఏ ఇయర్ ఖర్చు ఈ నలుగురు ఇది వెనక పక్క వాళ్ళు ఎవరూ నిద్రపోకూడదని క్వశ్చన్ లేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి క్వశ్చన్ వెనక పక్క వాళ్ళు నిద్రపోయి ఉంటే ఇది ఏం వినలేరు ఏం చెప్పలేరు కాబట్టి వెనక ఒక వాళ్ళు మాట్లాడాలని నేను మారి అడుగుతూ ఉంటాను కంటిన్యూ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నా ఇచ్చిన పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లో లేదు ఇలాంటివి చాలా క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నాకు పద్దెనిమిది కాక పద్దెనిమిదికి ఆన్సర్ మీకు అందరికీ సర్కులేట్ చేస్తారు మా కృష్ణమోహనం ఆయన కూడా మిగిలిన వాటిని ఇట్లాడు క్వశ్చన్ చాలా అంటే ఇప్పుడు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయా లేవా న్యాచురల్గా ఇలాంటివి మరి మనం ఏమని రాసేది ఏ ఇయర్ రాయాలా ఎప్పుడు అలా చేయాలా ఇవి అంత సులభంగా ఉండవు కాబట్టి చాలామంది అదే చెప్పాగా ఆ రెవెన్యూ మాకు తెలీదా క్యాపిటల్ మాకు తెలీదా అంత బాగుంటుంది ఇలాంటి డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ చాలా ఉంటాయి మనకు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్లోగా ఏం కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించండి యాక్ట్ రాసిన వాడు దేశంలో ఉండే అన్నింటినీ కలిపి యాక్ట్ రాయగలరా అరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రాసినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రాసినప్పుడు ఈ కామర్స్ లేదు ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ బిజినెస్ జరిగితే జరిగే మార్పులను అనుసరించి చట్టాలు కూడా అగైన్ అండ్ అగైన్ మారుతూ ఉంటాయిగా ఇప్పుడు మనకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఒకటి చేశాను అవతల శ్లోక శ్లోక ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మీ ఇంటికి నోటీసులు పంపించే పని లేదయ్యా నేను పోర్టల్లో పెడతా నీ ఈమెయిల్ ఐడికి ఇస్తా నువ్వు చూసుకుంటుండు నీ పోర్టల్ని నువ్వు ఈమెయిల్ చెకప్ చేసుకుంటుండు చాలామంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళల్లో నాకు తెలిసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ ఊరిలో కట్టే వాళ్ళే చేసుకోండి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తొంభై శాతం మంది రోజుకు ఒకసారో వారానికి ఒకసారో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్లో పోయినాక నోటీస్ ఇచ్చాడని చూస్తారా చూసే ప్రశ్నే లేదు తొంభై శాతం రెండు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఫిజికల్ నోటీస్ సర్వర్ అని వాడు వచ్చి ఇంటికి నోటీస్ ఇచ్చేవాడు ఆ రోజులు పోయినాయి ఇప్పుడు కోర్టులు కూడా అలాగే మారిపోయాయి కాబట్టి టెక్నాలజీ మారే కొద్ది చట్టాలు మారుతూ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మారుతూ ఉంటాయి మనము యాజ్ ప్రాక్టీషనర్స్ అన్లెస్ లేటెస్ట్ ఏముందని తెలుసుకోకపోయినట్టయితే మనం ఇచ్చే సలహా తప్పైపోతుంది మనం వాళ్ళ చేత కట్టించేటువంటి ట్యాక్స్ తప్పుగా ఉంటుంది పొరపాటున క్లెయిమ్ చేయవలసిన ఎక్స్పెన్స్ క్లెయిమ్ చేయకుండా ఎక్కువగా కట్టినా ఇంకా నాకు చూడ ఏం నోటీస్ ఇవ్వడు తక్కువ కట్టినప్పుడు మాత్రం సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నోటీస్ ఇచ్చి అది మిగిలిపోయినట్టు ఉంది కట్టవయా అంటాడు కాబట్టి మనం ఈ విషయాల గురించి తరోగా తెలుసుకోవాల్సిన ఉంది సో ఫండమెంటల్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో చెప్పి ముగించేస్తాను ఈ ఫండమెంటల్స్ ఏదో చెప్పిన తర్వాత ఫండమెంటల్స్ ఏవో చెప్పిన తర్వాత లైవ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్స్ని కోర్టులు ఎలాగా అప్లై చేసినవో చెప్తాను సో ఫండమెంటల్స్ ఏముంటున్నాయి నంబర్ వన్ అరాయప్పను చట్టం దృష్ట్యా రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ దే మే ఫాల్ ఏదర్ ఇన్ శాలరీ ఆర్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ బిజినెస్ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ అదర్ సోర్సెస్ ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ దట్ ఆర్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఒక సెక్షన్ టెన్ అని కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఇచ్చారు కొన్ని రకాల ఆదాయాలు మాత్రమే ఎగ్జంప్టు అన్నారు కాబట్టి ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిన ఉంటే ఆదాయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వన్ టెన్ అనేది ఎగ్జంప్షన్ సెక్షన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది ఆదాయం పని ఏది తెలుసుకోలేదు అయ్యా ఎగ్జంప్టెడ్ అలాగే పార్ట్నర్షిప్లో షేర్ ఇన్కమ్ పార్ట్నర్షిప్ ఒకసారి పార్ట్నర్షిప్ అంటేనే బై డెఫినేషన్ బిజినెస్ టూ ఆర్ మోర్ పర్స్ బిజినెస్ ఇన్కమ్లో పార్ట్నర్షిప్ ట్యాక్స్ కట్టేస్తుంది కాబట్టి రెండోసారి వద్దయ్యా ఎగ్జంప్షన్ అలాగే సెక్షన్ టెన్లో అనేక ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెవెన్యూ రిసీట్స్కి ఏ ఎగ్జంప్షన్స్ అయితే పోతాయో అవి తప్ప ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమే ఇది రూల్ వన్ ఇది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని నేర్చుకున్నాక మనం అగైన్ డెప్త్కి వెళ్తూ పోతూ ఉంటాం రెండవది టు యాన్ సచ్ ట్యాక్సబుల్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అన్లెస్ దే ఆర్ ఎగ్జాంప్టెడ్ టు యాన్ సచ్ ఇన్కమ్ ఆట్ ఆల్ ది స్పెసిఫైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలోడ్ ఎస్ డిడక్షన్ అంటే ఈచ్ హెడ్ ఆర్ డిడక్ట
దట్ ఈజ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ అలవబుల్ కాబట్టి ఉదాహరణకి మీరు బిజినెసే మెయిన్గా తీసుకున్నట్టయితే బిజినెస్ ఇన్కమ్ అంటేనే ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్చేస్ అన్నీ పోను గ్రాస్ ఇన్కమ్తోనే స్టార్ట్ అవుద్ది ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ సబ్జెక్ట్ టు ది ఫాలోయింగ్ డిడక్షన్స్ షల్ బీ కంప్యూటెడ్ అండ్ లైబుల్ టు ట్యాక్స్ శాలరీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ హెడ్ గ్రాస్ శాలరీ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ అన్లెస్ శాలరీ ఇచ్చేవాడికి ఏం చేస్తాం మనం హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఎవరైనా ఆయన ఇల్లు బాడుగా నేను ఇస్తాను హౌస్ రెంట్ అలవెన్ టెన్ థర్టీన్ ఇయర్లో ఎగ్జామ్షన్ రిమైనింగ్ శాలరీ వస్తుంది శాలరీ ఇంక్లూడ్స్ పర్కొజిట్స్ శాలరీ ఇంక్లూడ్స్ కాంపెన్సేషన్స్ గివెన్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఇలాగా ఒక్కొక్క హెడ్కి ఏవి స్థూలంగా కలుస్తూ ఉంటాయి ఆ రాయంలో ఏవి డిడక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తూ ఉంటారని కూడా ఆ హెడ్లోనే ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క హెడ్కి ఒక్కో రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి మీరు షేర్స్లో పెట్టుబడి పెట్టారు ఏమి ఎదురు చూసి పెట్టుబడి పెట్టారు కంపెనీ డివిడెంట్ ఇస్తుంది అని కంపెనీ డివిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ కాబట్టి కంపెనీ డివిడెంట్కి సంపాదించేదానికి ఏమి ఎక్స్పెండిచరో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ని అలో చేస్తాను సో అలాగా మనకు ప్రతి హెడ్కి ఏది ఎక్స్పెండిచర్ అలవబుల్ ఏది ఎక్స్పెండిచర్ అలవబుల్ కాదు అనేటువంటిది ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంలో వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి మనం ఆ ఇన్కమ్ని ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ కరవేటప్పుడు పర్మిటెడ్ డిడక్షన్సే అలవబుల్ కానీ ఉదాహరణకి ఒక శాలరీ ఆయన కూడా కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనుకున్నాం తన సొంత కారులో రోజు పోయిస్తుంటాడు ఆ కారు డిప్రిషియేషను ఆ కారుకు లోన్ తీసుకుంటే లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఎంప్లాయీకి అలో అవుతుందా కాదు ఆయన సంపాదించేదేమో కేవలం శాలరీయే కానీ ఆయన నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ జనరల్ మేనేజర్ కారులో పోయాను నా సొంత కారులో కారుకి పెట్రోల్ ఖర్చు కారు డ్రైవర్ ఖర్చు కారు డిప్రిషియేషన్ కారు ఇంట్రెస్ట్ శాలరీ అదే వ్యాపారస్తుడు చదువురానైనా ప్రొపరేటరే కానీ వ్యాపారం బాగా చేయగలడు ఆయన నేను కారులో పోయి వస్తున్నాను సార్ నా వ్యాపారం చేయాలంటే కారే ఉండాలి సార్ కారులో పోయి వచ్చాను ఇస్తాడు కదా నేను ఆ కారుని ఎక్స్క్లూజివ్ బిజినెస్ కోసం వాడే కారు డ్రైవర్ శాలరీ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది పెట్రోల్ ఖర్చు ఉంటుంది ఈ డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ హెడ్ కింద మనం ఆదాయాన్ని సంపాదించేదానికి ఏం పెట్టేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ అందరికీ అన్నీని యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ నన్ను అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకి ఇస్తారే ఆ డిప్రిషియేషన్ కారు నేను కూడా ప్రొఫెసర్ సార్ కారులో కదా పోవాలి యూనివర్సిటీగా నాకు ఎందుకు ఇరు సార్ కొంచెం పార్లమెంట్లో మన చట్టాలు చేసి ఎంపీలకు ఓటేసేటప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు అడగండి సార్ నన్ను అడిగితే నేను గమని వాళ్ళ చట్టాన్ని ఇక్కడ నేను గమని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాడు నాకేం తెలుసు సార్ అని అంటాను మనం ఎక్కువ చెప్తే ఆ ప్రొఫెసర్ అండ్ అయ్యారు కదా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వేస్తాడు అందువల్ల నేను ఒక్క క్వశ్చన్తోనే ముగించేయాలి మనం కాబట్టి మనం మనం లాజిక్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి లాజిక్కి చాలా దగ్గర కానీ కామన్ సెన్స్కి దూరం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంతా లాజిక్కి లానే కానీ కామన్ సెన్స్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధమే లేదు కామన్ సెన్స్ లేనివే ఉంటాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చాలా వరకు కాబట్టి మనం అవి తెలుసుకొని ఈ సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే మొట్టమొదట ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్పాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏమీ రాయకపోయినా ఉదాహరణకి నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ గురించి చెప్తా భార్యాభర్త ఇద్దరు కొట్లాడుకున్నారు దీని గురించి తెలుగులో తమాషాగా ఉంటుంది కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు మొదటి ఆరు నెలలు ఆమె మాట్లాడుతుంది ఈయన వింటూ ఉంటాడు రెండవ ఆరు నెలలు ఈయన మాట్లాడుతుంటాడు ఆమె వింటూ ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటే చుట్టుపక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు ఇది నార్మల్ జీవితం కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఇంకా సర్వసాధారణ విషయం ఏంటంటే ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు అయిన తర్వాత మొహం మొత్తిపోతుంది ఇది పాత మొగుడు ఇది పాత పళ్ళం వద్దు కోర్టుకు పోదాం డైవర్స్ తీసుకుందాం సో డైవర్స్ తీసుకునేటప్పుడు కోర్టు జడ్జి గారు అడుగుతారు ఏం అడుగుతారా అమ్మని అమ్మ డైవర్స్ ఇచ్చేదానికి రెడీ నువ్వు కూడా రెడీ సంతకం పెట్టేస్తా ఎందుకు సంతకం పెడతాను సార్ ఆస్తులు ఎన్ని కోట్ల ఆస్తులు నేను పెళ్లి చేసుకునేటప్పటి నుంచి ముందు నాకేదో కొంత ఆస్తి ఇమ్మను నేను అర్ధ అంగం అర్ధ అంగము అర్ధాంగిగా ఉన్నాను కదా కాబట్టి నేను నన్ను హింస పెట్టాడా అవన్నీ వేరే సంగతి ముందు నాకేదో కొంత ఇమ్మను అప్పుడు జడ్జి గారు అడుగుతారు ఎమ్మ నీకు ప్రతి నెల పదివేలు ఇస్తే సరిపోతుందా నీ ఖర్చులకి లేదు ప్రతి నెల లక్ష్యం అనుకుందాం పదివేలకి ఈ రోజు లేవరా సో ప్రతి నెల లక్ష్యం అంటే వాడిని లైఫ్ లాంగ్ ఆయన ఇచ్చేదానికి రెడీ లేదా ఆయన ఒక పది కోట్ల ప్రాపర్టీ నీకు రాసి పది కోట్ల రూపాయల డబ్బు
దీనికి ఇంటర్నేషనల్ యాక్ట్లో ఎక్కడ లేదు ఈ ఎగ్జాంపులు ఈ సెక్షను ఈ హెడ్లోనో అని ఇంటర్నేషనల్లో ఏమీ లేదు లైఫ్లో జరిగేదే కాదా ఇది కాబట్టి దీనికి ఇంటర్నేషనల్ యాక్ట్లో ఏమి సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె అడ్వకేటు బిఎల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా డాక్స్ కూడా ఒక పేపర్ ఉంటుంది కానీ ఆయన ఎప్పుడో చదివి మర్చిపోయి ఉంటాడు ఇంకా డాక్స్ మనం కదా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కోర్టులో పోయేవాడు ఎవడు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయడు సో ఆయన అడ్వకేట్ ఏమనాలా అమ్మా నీకు ఎవరైనా ఆయిటర్ ఉంటే సలహా ఆయిటర్ని అడిగిరమ్మా ఆమె ఏం చెప్పాలా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా లాస్ట్ ఏమండి మీరు ఆమెకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అయ్యే వాళ్ళు అయిండే పని అయితే ఆమెకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటి ఆమె మిమ్మల్ని వచ్చారు వాళ్ళు ఏదో ఇంకా నాకు అన్నారు నువ్వు మా ఇంటి పక్కన ప్రాక్టీషనర్ కదమ్మా ఆమె పది కోట్ల డబ్బన్నా తీసుకో లేదు నెల నెల కోటి రూపాయలు సరే లక్ష రూపాయలు ఎవ్రీ మంత్ ఇచ్చేదానికి ఆయన కోర్టులు కాదు ఆయన ఎప్పుడేదో ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు ఇచ్చి కూడా లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడో అప్పుడు మళ్ళీ సూట్ వేస్తే కోర్టు మళ్ళీ లంసంగా ఒకసారే వచ్చే వాటిని క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అని అగైన్ అండ్ అగైన్ వచ్చే వాటిని రెవెన్యూ రిసీట్స్ అని క్లాసిఫై చేస్తారు ఇందాక ఏం చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ వెదర్ ఇంకా శాఖలో రాసిన రాయకుండా అని ప్రిన్సిపల్ ఉంది కదా కానీ ఈమెకి ప్రతి నెల లక్ష వస్తుందంటే ఏం చేయాలమ్మా సంవత్సరానికి పన్నెండు లక్షల ఆదాయానికి ఇంకా డాక్స్ కట్టాలా అది బెటరా ఒకసారిగా లంసం తీసుకుంటే క్యాపిటల్ రిసీట్ ఇన్కమ్ కాదు క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అన్లెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో రాసి ఉంటే తప్ప క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ రూల్ నెంబర్ టూ ఏం చెప్తున్నాను రూల్ నెంబర్ త్రీ ఫస్ట్ రూల్లో చెప్పాను రెవెన్యూ రిసీట్స్ వెదర్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ నాట్ ఇన్కమ్ అన్లెస్ దే ఆర్ ఎగ్జామ్ దాన్ని సంపాదించే దాన్ని పెట్టిన ఖర్చు డిడక్టబుల్ రెండవ రూల్ చెప్పాను మూడవ రూల్ ఏం చెప్తున్నాను క్యాపిటల్ రిసీట్స్ టు ది ఎక్స్టెంట్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ ఇది ప్రిన్సిపల్ మూడు కాబట్టి ఈమెకి లంసంగా ఇచ్చేది ఎక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో క్యాపిటల్ గైన్స్ చాప్టర్లో ఏం చెప్పారు ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్ క్యాపిటల్ అసెట్ దానికి ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు సెక్షన్ టూ ఫోర్టీన్ ఇవి మాత్రమే క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఈ క్యాపిటల్ అసెట్స్కి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు వస్తే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయి మిగిలిన క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అన్నీ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అని చెప్పింది కానీ ఈమెకి క్యాపిటల్ రిసీట్ కింద తీసుకుంటే ఒక రూపాయి కట్టాల్సి పని లేదు ట్యాక్సు నెలకి లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటానంటే రెగ్యులర్గా వచ్చేది రెవెన్యూ రిసీట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి మనము ఏది రెవెన్యూ రిసీటు ఏది క్యాపిటల్ రిసీట్ అనేటువంటిది క్లాసిఫై చేసుకోవడం తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం అంటే ఈ సెషన్లో మనం ఏంటి కాన్సెప్ట్స్ ఈ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ కూడా ఏం చెప్పాను అది క్యాపిటల్ అసెట్ అయ్యింది క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కంప్యూట్ చేసేదానికి క్యాపిటల్ అసెట్ అనే నిర్వచనంలో పడి ఉంటే టూ ఫోర్టీన్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనే చాప్టర్లో వస్తాయి ఇది చూసి ఒక స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఒక లేడీ పాపం బ్రహ్మాండంగా రాశారండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని తొంభై నాలుగులో తొంభై మూడు తొంభై నాలుగులో ఆమె ఒక స్టేట్కి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆమె ఏం చేసిందంటే తమ శిష్యులనంతా ఆమె ఎప్పుడు మీటింగ్ మాట్లాడినా రోజూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం చీఫ్ మినిస్టర్ కదా వెయ్యి రూపాయల నోట్లు దండలు వేసుకుంటూ ఇది నాకు ఆదాయం కాదు ఇంకా డాక్స్ కట్టాల్సి పని ప్రతి ఒక్కడు వస్తారు సాయంకాలం వచ్చేది వెయ్యి రూపాయల నోట్ల దండ ఆ మెళ్ళ వేసేది ఏ సెక్రటరీ రాసుకోలేక నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు పార్లమెంట్లో భయపడిపోయి అదర్ సోర్స్ అనేది క్యాప్ ఇది క్యాపిటల్ గెయిన్ కాదు ఒకసారి ఇచ్చిన మళ్ళీ ఇస్తాడా గ్యారంటీ ఏముంది ట్యాక్స్ కట్టణం అయిపోయి ఓ అమ్మ ఇదేదో పెద్ద వ్యవహారంగా ఉందని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టాన్ని ఏం చేశారంటే అదర్ సోర్స్ అని నేను ఏదైతే ఇన్కమ్లో ఏదైతే మిగిలిపోయిన ఉన్నాయో ఆ మిగిలిపోయిన ఉన్న అదర్ సోర్స్ అన్నాగా శాలరీ కానీ హౌస్ ప్రాపర్టీ కానీ బిజినెస్ కానీ అంతా అదర్ సోర్స్ అన్నారుగా ఆ హెడ్లో తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశారంటే తొంభై నాలుగులో ఎనీ గిఫ్ట్స్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అయితే అది పెట్టగానే దేశంలో అంతా తిరగబడతారు అమ్మాయి రాస్తే ఏమిటి మా అమ్మాయి ఇప్పుడు చేస్తున్నా నేను గిఫ్ట్ ఇవ్వను అమ్మాయికి ఇవ్వాలి పోలేదు డబ్బు అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంకో ఇంటికి పోతుంది కాబట్టి ఏం చేయాలా గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ ఎగ్జామ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ రిలేటివ్స్ ట్యాక్సబుల్ అని 
గిఫ్ట్స్ అనేవి నిజంగా క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఒకసారే వస్తాయి రెండోసారి వస్తుందో రోజు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ అదర్ సోర్స్ అనే ఇన్కమ్ హెడ్లో స్లోగా కొన్ని క్యాపిటల్ రిసీట్స్ని కూడా తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు ఒకటి మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకొకటి 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 తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ టూ టైప్స్ ఏవైతే క్యాపిటల్ అసెట్ అనే నిర్వచనం లోపడి ఆ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేటువంటి ఒక డెఫినేషన్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనే చాప్టర్లో మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టండి అది మీకు ఆదాయం అవుతుంది అది చెప్పిన విధంగా మిగిలిన క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అగైన్ స్పెసిఫైడ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అండర్ ద హెడ్ అదర్ సోర్స్ మాత్రమే ఇన్కమ్ అన్నారు దీని తర్వాత కూడా దీని తర్వాత కూడా కొన్ని క్యాపిటల్ రిసీట్స్ స్టిల్ ట్యాక్స్ ప్లాన్ హలో ఉదాహరణకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ పెట్టిన బడ్జెట్లో అనేక సంవత్సరాలు అనేకం తీసుకుంటూ వచ్చారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ పెట్టిన బడ్జెట్లో పార్ట్నర్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి అంటే పార్ట్నర్ అనే పేరు చెప్పకుండా దాని స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ అన్నారు పార్ట్నర్షిప్ ఏఓపి బిఓఐ అని చెప్పి అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అక్కడ కూడా పెట్టిన పెట్టుబడి కన్నా వెనక్కి ఎంత తీసుకుంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నేను స్థూలంగా ఒక నిమిషంలో చెప్పే ఇది యాక్ట్లో చెప్పింది చెప్పాలంటే మూడు గంటల సేపు పడుతుంది ఆ విధంగా కాంప్లికేటెడ్ అమెండ్మెంట్ తెచ్చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సో ఒక పార్ట్నర్షిప్లో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇరవై వరకు ఒక అతను పెట్టుబడి పెట్టి పదేళ్ళు గమ్మనే ఉండి పదేళ్ళ తర్వాత అతను పెట్టుబడికి డబ్బలో తిరుగులో తీసుకుంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ వరకు ఒక రూపాయి కూడా ఇన్కమ్ కాదు పెట్టుబడి పెట్టాడు క్యాపిటల్ వెనక్కి తీసుకున్నాడు క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ పెట్టాడు క్యాపిటల్ రిసీట్ తీసుకున్నాడు ఎక్కడుంది నీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ చాప్టర్లో పార్ట్నర్షిప్లో పెట్టిన పెట్టుబడి క్యాపిటల్ అసెట్ అనే నిర్వచనంలో ఉందా ఎక్కడ ఏమీ లేదు రూపాయి ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఇలాంటి క్లాసులు నేను చాలా తీసుకొని ఎన్ని రకాలుగా ట్యాక్స్ కట్టకుండా డబ్బు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది కూడా చెప్తా వచ్చాను నిజానికి రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో వైజాగ్ కూడా చెప్పా రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో వైజాగ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి చెప్పా ఇరవై ఒకటిలో ఏమో నువ్వేమన్నా సీతారామన్ కానీ చూలో ఊదేవా ట్యాక్స్ పెట్టేసిందే మాకెట్ట చెప్పి నువ్వు ఆమెకేమైనా చెప్పాను నేను చెప్పలేదు స్వామి వాళ్ళే ఇది చేశారని చెప్పి కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ గత కొన్నేళ్లుగా అమెండ్మెంట్లు అవుతూనే ఉన్నాయి అమెండ్మెంట్లు అవుతూనే ఉన్నాయి కొన్ని తెస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాపిటల్ రిసీట్ ఏదైతే యాక్ట్లో చెప్తారో అది మాత్రమే క్యాపిటల్ గెయిన్ అవుతుంది కానీ చెప్పనివన్నీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కావు కాబట్టి మనము రూల్ త్రీ అండ్ రూల్ ఫోర్ ఏం తెలుసుకుంటున్నాం ఫండమెంటల్స్లో ఉన్నాం రూల్ త్రీ రూల్ ఫోర్ ఏం తెలుసుకుంటున్నాం రూల్ త్రీ క్యాపిటల్ రిసీట్ స్పెసిఫైడ్ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఏదర్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ చాప్టర్ ఆర్ అండర్ అదర్ సోర్సెస్లోనూ ఇన్కమ్ కింద వస్తాయి అలా చెప్పని క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఏవి పర్ సే ట్యాక్సబుల్ కాదు అలాంటివి మీకు పది చెప్పబోతాను ఇప్పుడు ఆ పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్లో పది క్వశ్చన్స్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అనేటువంటి వాటి మీదనే మీకు నేను చెప్పబోతాను ఇకపోతే ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అని క్యాల్కులేట్ చేసేదానికి ఏదైతే ఖర్చులు ఇవ్వదలుచుకున్నారో అది కొన్నిసార్లు ఇవ్వలే ఉదాహరణకి నేను పదిహేను నిమిషాల ముందు మీకు చెప్పినటువంటి ఒక మెడికల్ షాప్ ఆయన ఇరవై ఏండు మెడికల్ షాప్ నడిపేసి అంగడి మూసేస్తూ మూసేస్తూ ఏం చేశాడు ప్రతి సంవత్సరం దేనికి కట్టాడు మెడికల్ షాప్ ఆయన ఇంకా ట్యాక్స్ కొనుగోళ్ళు అమ్మకాలు మైనస్ కొనుగోళ్ళు బిజినెస్ ఖర్చులు పోతే నిక్క రాదు ఆయనకి మెడికల్ షాప్కి ఇంకా ట్యాక్స్ కట్టేశాడు కానీ మూసేసేటప్పుడు ఏమి వచ్చింది అతనికి లక్కగా గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ వచ్చేసింది ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి నేను కొనుక్కున్నా మెడికల్ షాప్ ఇరవై లక్షల క్యాపిటల్ రిసీట్ అని చెప్పా దీన్ని క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్లో ఏం చేశారంటే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనే లాస్ట్ సెక్షన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్లో కొన్ని రకాల క్యాపిటల్ రిసీట్స్కి కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ జీరో అయినా కొనుక్కోలేదు నార్మల్గా క్యాపిటల్ రిసీట్ మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటి ఒక సైట్ కొనుక్కున్నాడండి పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం 
ఇరవై వేల క్రితం రెండు లక్షలు కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు అది కోటి రూపాయలు ఆ కోటి రూపాయలు మైనస్ రెండు లక్షలకి ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ నుంచి మిగిలిన క్యాపిటల్ ఇన్స్ కట్టవయా కడతాడండి వాడు కట్టేస్తాడు సరిపోద్ది కానీ ఈ గుడ్ విల్ ఇతను ఏదైతే ఇరవై ఏళ్ళు కష్టపడి సంపాదించుకున్నాడో ఇంటాంజిబుల్ గుడ్ విల్ అమ్మేశాడు డబ్బు వచ్చింది ఇరవై లక్షలు రూపాయి ట్యాక్స్ కట్టబలేదంటే ఎట్లా కాబట్టి ఇంకా చట్టంలో ఏం రాసిపెట్టారు గుడ్ విల్ కూడా క్యాపిటల్ అసెటే గుడ్ విల్ కూడా ట్యాక్సబులే గుడ్ విల్కి నువ్వు ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు కాబట్టి కాస్ట్ ఆపరేషన్ ఇస్ జీరో ఎందుకే చేయవలసి వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ బిసి శ్రీనివాస్ శెట్టి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఐటీఆ అక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఏమంటే ఇన్కడా యాక్ట్ రాసినప్పుడు మీరు కదా జాగ్రత్తగా రాయాల ఏ అస్సెట్స్కి అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ నువ్వు అరైవ్ కాలేవో కష్టమో అవి అసలు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కాదు క్యాపిటల్ రిసీట్స్ కాదు ట్యాక్సబుల్ కాదు అని ఒక సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ఇచ్చేసింది ఈరోజు కూడా అది వ్యాలిడే కాబట్టి ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇవ్వలేవో ఇవ్వలేని వాటికి హలో సో ఇవేటికైతే నువ్వు కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అరైవ్ కాలేవు అలాంటి వాటికంతా నువ్వు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కూడా కట్టాల్సి పనిలేదు ఇంకమ్ లేదు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినందువలన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్స్లో ఈ ఐదు రకాల వాటిని ఇంక్లూడ్ చేశారు గుడ్ విల్ ట్రేడ్ మార్క్స్ సారీ గుడ్ విల్ టెనెన్సీ రైట్స్ గుడ్ విల్ టెనెన్సీ రైట్స్ రూట్ పర్మిట్స్ రూట్ పర్మిట్స్ అండ్ దెన్ సే లూమ్ అవర్స్ లూమ్ అవర్స్ సో ఒక ఐదు రకాల వాటికి కాస్త ఒకసం బోనస్ షేర్స్ కూడా అనుకోండి కాస్త ఒకసం జీరో అయినా వాటిని అమ్మినప్పుడు గ్రాస్ రిసీటే క్యాపిటల్ గెయిన్ కిందకి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మెడికల్ షాప్ కొనుక్కున్న ఆయన్ని నేను ఐదేళ్ల తర్వాత ఇంకొక అమ్మేటప్పుడు ఇరవై ఐదు లక్షలకి అమ్మాను అనుకోండి కానీ నా ఇరవై ఐదు లక్షలు నేను అమ్మినప్పుడు కొన్నానుగా ఇరవై లక్షల గుడ్ విల్ నా వరకు మాత్రం నేను అమ్మిన గుడ్ విల్ నేను ఐదేళ్ళది యాడ్ చేసినా సరే ఇరవై ఐదు లక్షలకు అమ్మాను నేను కొనుక్కున్న అందరి లక్షలు మాత్రం ఇరవై లక్షలకు నేను డిప్రెషన్ క్లెయిమ్ చేసి ఉంటే నా డబ్ల్యూడివి తీసేసేసి నా ఇరవై ఐదు మైనస్ ఇరవై నేను కడతాను కాబట్టి మొట్టమొదటి సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ కనుక అప్పలేదు ఇవి జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కాబట్టి ఇలాగా ఇక ఐదవ ప్రిన్సిపల్ చెప్పేస్తాను ఐదవ ప్రిన్సిపల్తో విల్ క్లోజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంలో ఐదవ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక మనిషి బతికి ఉన్నప్పుడు ఒక ఎంటిటీ ఒక కంపెనీ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఒక సంస్థ తను చేసిన యాక్టివిటీస్కి ఒక మనిషి బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఒక సంస్థ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు సంపాదించినటువంటి హక్కులకు ఇన్కమ్ అక్రూడ్ ఆర్ అరైజ్డ్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ అరైజ్డ్ ఆ మనిషి చచ్చిపోయినా ఆ సంస్థ మూసివేసిన ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ఒక మీకు బాగా అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ మార్చి పదిహేనుకి రిటర్న్స్ వేయాల మార్చి పదిహేను వరకు రిటర్న్స్ అన్నీ బాగా వేసేసాడు మార్చి పదహారవ తేదీ హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాడు ఈ మార్చి పదిహేను వరకు వేసిన రిటర్న్స్కి ఎవడైనా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అప్పటికప్పుడే డబ్బులు ఇచ్చి ఏదో డాక్టర్ తిరిగిపోతే డబ్బులు ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టుగా ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ దగ్గరికి వచ్చి సార్ మీ ఈరోజు మీ చేసిన సర్వీస్ ఈరోజు ఫీజు తీసుకోండి సార్ అని ఇచ్చేసి పోయే వాళ్ళు ఉన్నారా చాలా తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అది ఎప్పుడో ఒక నెలకో రెండు నెలకో వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ ఆయన అసిస్టెంట్ బిల్లు లేచి వసూలు చేస్తే ఆ వస్తాం పంపిస్తాం లేవా ఐటికి ఏమైనా అవసరం ఐటికి అప్పులు ఉన్నాయా నేను అప్పుడే ఫీజు పంపించేసాడే సరే ఏదో ఇస్తాడు ఒక వారం తర్వాత తెచ్చిస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు మార్చి పదిహేను వరకు వర్క్ చేసాడు మార్చి లాస్ట్ వీక్ లోపల ఈ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక పాపం ఆ గుండె ఇది అప్పుడప్పుడు ఆగిపోయినట్టుగా ఆగిపోయింది ఒకసారి ఆగిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని తీసి లోపల బారేసాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన డాటర్ పెళ్ళి కానీ అమ్మాయి పెళ్ళి చేయాల పాపం సో ఆయన డాటర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అయ్యా మీ అందరికీ సర్వీస్ చేశాడు మా నాన్న చనిపోయాడు అందరి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంది ఫీజు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఫీజు తీసుకున్న అమ్మాయికి 
ఆ ఫీజుకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలని అప్పలేదా నేను చెప్పింది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ జీ నిజ జీవితంలో జరిగేదే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన ఐదు రోజులు చెప్పాను కాబట్టి ఒక మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా అతను బతుకున్నప్పుడు చేసిన పనుల కోసం వచ్చిన ఆదాయం ఆయన లేకపోయినా ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ఇదే సేమ్ రూల్ వ్యాపార సంస్థ కొన్నిసార్లు వ్యాపార సంస్థలు మూసేసి ఉంటాం బ్యాడ్ డెట్స్ నువ్వు రైట్ ఆఫ్ చేసేవయ్యా బిజినెస్ అంగడి మూసేసేవయ్యా ప్రొపరేటరీయో పార్ట్నర్షిప్ కానీ బ్యాడ్ డెట్ కోసం కోర్టులో సూట్ వేసావు కోర్టులో సూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది వీడు బతుకున్నప్పుడు వీడు వ్యాపారం మూసేసిన ఆరో సంవత్సరంలో వాడు కట్టాల్సిందేనయ్యా అప్పు తీసుకున్నాడు ఈ బ్యాడ్ డెట్ రిటర్న్ ఆఫ్ నీకు ఎక్స్పెండిచర్ అలాడు కానీ బ్యాడ్ డెట్ వసూలు అయింది అయినా అది బిజినెస్ రిసీటే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ఇల్లు బాడుక్కిచ్చా బాడుక్కున్నాయని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఊరికని ఉంటానా అగ్రిమెంట్ రాయిచ్చావు నువ్వు ఖాళీ చేసినా సరే నీ మీద వసూలు చేస్తావు కోర్టులో కేసు చేసా మూడవ సంవత్సరం నాలుగో సంవత్సరం కోర్టే ఉంటుంది కట్టే బాడుగా మూడవ సంవత్సరం నాలుగో సంవత్సరం వచ్చింది బాడుగా అప్పుడుగా నా టెనెంట్ కాదు అప్పుడు నేను బాధపడలేక ఇల్లు కూడా అమ్మేసి ఉన్నా ఇల్లు లేదు టెనెంట్ లేడు బాడుగు వచ్చింది ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది హౌస్ ప్రాపర్టీకి సో ఇవి ఐదవ ప్రిన్సిపల్ అంటే మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏవి రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఏవి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎప్పుడు ట్యాక్సబుల్ ఎప్పుడు నాన్ ట్యాక్సబుల్ అని చైర్మన్ సార్ ఇఫ్ ఐ గో రాంగ్ యు ఆర్ హ్యావ్ గట్ ది రైట్ టు కరెక్ట్ మీ సో అంతా అయిపోయి నాకు చెప్తాను ఇప్పుడే చెప్పను అని చెప్తున్నారు ఆయన ఓకే కాబట్టి సో ఫార్ వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆర్ ది బ్రీఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ది ఇన్కమ్ అండర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఒక పద్దెనిమిది క్వశ్చన్లు మీకు నాకు ఇచ్చిన టైం అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంతైనా మాట్లాడచ్చు మనం కొంత లిమిటెడ్ టైంలో లిమిటెడ్గా పోవాలి కనుక నేను కుదించుకుంటూ ఉన్నాను సో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ సార్ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఆమె హస్బెండ్ కోవిడ్లో చనిపోయాడు పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే పే రివిజన్ కమిషన్ అని కొత్తగా వేసి ఆ పే రివిజన్ కమిషన్లో అమ్మ మీ ఆయన బతుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వవలసిన అరియర్స్ అని ఇప్పుడు ఇచ్చింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇవి ట్యాక్స్ కట్టాలనా పర్లేదా నేను చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ఆన్సర్ కట్టబడలేదు ఎందువల్ల ఆన్సర్ కట్టబడలేదు ఎందుకట అసలు ఇన్కమ్ అయితే కదా ఎయిటీ నైన్ వన్ రిలీఫా అసలు ఇన్కమే కాదంటున్నా నేను బాగా వినండి మా ఆయన బతుకున్నప్పుడు ఆమె ఏం ఆర్గ్యూ చేయాలా పంతొమ్మిది బతుకున్నప్పుడే ఆయన సర్వీస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారం ఆయనకి ఇవ్వవలసిన అరియర్స్ ఏమన్నా ఉంటే డబ్బు లేకనో ఇవ్వలేకనో ఇప్పుడు ఇరవై రెండులో ఆయనకు చనిపోయినా అరియర్స్ ఇస్తే ఈమె కట్టాల్సిందే ఆ అరియర్స్కి ఎయిటీన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సిందే బతుకున్నప్పుడే ఆయనకు ఉన్న హక్కులు అక్రూడ్ అరైజ్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ ఆమె రిటర్న్ వేయాల్సిందే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అయింది నైస్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంతా ఒక పదంలోనే ట్విస్ట్ ఉంటుందండి ఆ ట్విస్ట్ నేర్చుకోవడమే మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకే పదాన్ని ఎట్టైనా ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు అట్టైనా ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు సిచ్యువేషన్ ఒక దెబ్బలో మారిపోయి ఉంటుంది అది కావాలి మనకు ఇప్పుడేమి ఇచ్చినాను పంతొమ్మిదిలో ఆయన చచ్చిపోయినాడు ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం పేరు విజన్ కమిషన్ పేరు విజన్ కమిషన్ ముందుకి వెనక్కి ఊగి 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 ఇప్పుడు ఇస్తాను లేబ్ అపోతే పోయిందని ఇచ్చింది ఊగి ఊగి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇప్పుడు ఆయన బతుకున్నప్పుడు హక్కు ఉంది ఆయనకి జీతం హక్కు లేదు కదా ఒక మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ హక్కులు ఏవైతే వస్తాయో ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ డెసిషన్స్ ఇచ్చాను మీరందరూ ఉందని కదా ఎక్కువ మంది చెప్పారు మనకు తెలిసినటువంటిది కామన్ సెన్స్తో నిజంగా ఆదాయం కట్టనీయ పోనీ పాపం మీరందరూ పాపం కానీ చట్టం అట కామన్ సెన్స్ అప్లై కాదని మొదటినే చెప్పాను చట్టం ఏం చెప్తుంది రూల్స్ ప్రకారం కోర్టు రూపాయి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి పని లేదు క్యాపిటల్ రిసీట్ అని చెప్పింది ఇన్ఫాక్ట్ దానికంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు నువ్వు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సో లాంగ్ యాజ్ ది పర్సన్ ఈజ్ అలైవ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు రిసీవ్ ది రైట్ టు రిసీవ్ అక్రూస్ ఓన్లీ టు ది లీగల్ హ్యాస్ సో ఇట్ కెనాట్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ హిస్ ఇన్కమ్ అదే ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే కరెక్ట్ మరి ఎగ్జాంపుల్లో ఒక మనిషి ఎల్ఐసి కడుతూ ఎండోమెంట్ పాలసీ తీసుకున్నాడు ఏంటది నేను జీవితాంతం పాలసీ కడతానండి నేను ఎప్పుడు చచ్చిపోయినా నా వారసులకి నా మీద డిపెండ్ అయినారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కానీ ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఇవ్వవలసినటువంటి హక్ లైబిలిటీ వాళ్
చనిపోయినప్పుడు తీసుకునేది క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ దీన్ని ఇంకొంచెం మార్చి చెప్తా దీన్ని ఇంకొంచెం మార్చి చెప్తా ఇప్పుడు ఎల్ఐసి వాళ్ళు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీరు అడగకుండా మీ చెల్లికి నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేసి మా దాంట్లో కట్టండి సార్ మీకు చాలా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ సార్ అంటుంటాడు ఏమిటి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇచ్చేది నాకేం బెనిఫిట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఎస్బీఐ లైఫ్ వాళ్ళు బజాజ్ వాళ్ళు అమ్మేటువంటిది ఏంటంటే యాన్యుటీస్ అమ్ముతారు యాన్యుటీస్ ఏంటది ఇప్పుడు నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసు మీరు ఇప్పుడు కనుక యాభై లక్షలు కట్టేస్తే అరవై ఏళ్ళ వయసు మీకు వచ్చినప్పటికీ మీకు అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పటికీ అరవై ఒకటో అరవై ఒక సంవత్సరం నిండిపోయిన మొదటి రోజు నుంచి నెలకి మీరు ఇప్పుడు యాభై లక్షలు కట్టారుగా నెలకి యాభై వేలు మేము ఇచ్చేస్తామండి లైఫ్ లాంగ్ మీ లైఫ్ లాంగ్ యాభై వేలు ఇచ్చేస్తామండి మీరు యాభై లక్షలు ఇప్పుడు కట్టేస్తారు దానిలో చివరి కండిషన్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీరు అరవై ఏళ్ళ లోపలనే మీరు చచ్చిపోతే మీ వారసులకి ఈ యాభై లక్షలకి మేము రూపాయి ఇవ్వలేదుగా నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో కట్టాడు యాభై లక్షలు అరవై ఏడు వయసు లోపల నేను యాభై తొమ్మిదిలో చనిపోయాడు కట్టిన ఆయన మీరు చచ్చిపోతే మీరు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో చనిపోతే ముందుగానే రాసిస్తారు ఈ నలభై ఐదు ఏళ్ళు కట్టుకునేటప్పుడే మీ యాభై లక్షలకి మేము ఒకటిన్నర కోటి ఇస్తామండి పాజిబిలిటీ ఏ ఈయన యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరం చచ్చిపోయాడు ఈయన కట్టిన యాభై లక్షలకి యాన్యుటీకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో డిడక్షనే లేదు యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరం ఈయన చచ్చిపోయాడు ఒక కోటి యాభై లక్షలు వారసులకు వచ్చింది వాళ్ళు రూపాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన పని లేదు పాజిబిలిటీ మూడు ఈయన అరవైవ సంవత్సరం నుంచి నెలకి యాభై వేలు యాన్యుటీ ఇస్తూ ఉన్నారు తీసుకుంటానా ఉంటారు లైఫ్ లాంగు యాభై వేలకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే నేను మొట్టమొదటి కట్టాను కదండి యాభై లక్షలు ఏడిచ్చారండి నాకు డిరెక్షను అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు యాభై లక్షల్లో ఈ యాభై వేలకి తగ్గించుకుంటారండి తగ్గించుకునేది కుదరదయ్యా అందువల్ల యాన్యుటీస్ వచ్చినప్పుడు ఈ మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ డిడక్షన్ కూడా రాదు యాన్యుటీ ఏమో ఇన్కమ్ ఇలాగ మన కామన్ సెన్స్కి అందనివి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చాలా ఉన్నాయి అవే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటో క్వశ్చన్ అయింది ఇంకా పదిహేడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి త్వర త్వరగా ముగిస్తాను ఇప్పటికే ఇప్పుడు నాలుగైంది సో ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో క్విక్గా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్తూ పోతాను కాన్సెప్ట్ చెప్తూ పోతాను సో టూ నాలుగున్నరకి మనం విల్ ట్రై టు రెండవ క్వశ్చన్ రెండవ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ టూ పెట్టే అమ్మా అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది బిల్డింగ్ విత్ టూ ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ యాజ్ పర్ దెన్ రూల్స్ నవ్ యాజ్ పర్ పర్సెంట్ లోకల్ లాస్ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ కెన్ బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ But mm. surrendered his extra right to municipality and mm. got mm. 20 lakhs worth of TDRs. Mm. He sold them and got money. Is that tax? Is it taxable? Aya, one guy who is in the same area is in the same area. In the same area, if you have to cut the ground floor plus two floors, you can cut the rules. But now, what are the rules? 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 ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం అనుకుందాం ఇప్పుడు అయ్యా నువ్వు కట్టుకోవచ్చు అయ్యా ఇంకో నాలుగు ఫ్లోర్ ఏ నేను డబ్బు లేదు కట్టుకోని అయ్యా అయితే కట్టుకోను అని రాసి ఇచ్చేసి నీకు మేము ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్స్ అని బాండ్లు ఇస్తాము అంటుంది మున్సిపాలిటీ ఇప్పుడు అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా ఆంధ్రాలో కానీ హైదరాబాద్ బాంబే అన్ని సిటీల్లో కానీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్స్ అని ఇస్తారు ఎందుకు అవి ఇతను కట్టుకోనని రాసి ఇచ్చాడు ఇంకొక అతనికి జీ ప్లస్ ఫోరే పర్మిషన్ అతను జీ ప్లస్ ఫైవ్ కట్టుకోవాలంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్బుల్ టీడీఆర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర అతను కొనుక్కుంటే అంటే ఏమర్థం ఆ రైట్స్ ఎత్తుకుంపోయి అతను ఎత్తుకుంపోయి ఆ టీడీఆర్ సర్టిఫికేట్లు మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చి పరేస్తాడు మున్సిపాలిటీ డబ్బులు ఇవ్వాలా తీసుకోలే నాకు ఇచ్చినప్పుడు నాకు డబ్బు రాలా వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆయన నా దగ్గర కొనుక్కుంటాడు ఇరవై లక్షల రూపాయలు పెట్టి నాకు వచ్చిన టీడీఆర్స్ కొనుక్కుంటే ఆయన ఆయనకి ఒక ఫ్లోర్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ టీడీఆర్స్ నేను అమ్ముకున్నది ట్యాక్సబులా కాదా క్వశ్చన్ ఏమండి దాని అస అసలు సంగతి మాట్లాడతాం మనం ఇంట్రెస్ట్ సంగతి పక్కన పెడదాం ముందు అసలు ట్యాక్స్ బులా కాదా కాబట్టి టీడీఆర్స్ అనేటువంటివి రెండు రకాలు సంతపేటలో నా ఇంటి ముందు రోడ్డు ముప్పై అడుగుల రోడ్డు నలభై అడుగుల రోడ్డు చేతుల్చుకొని ఆ పది అడుగులు ఎక్స్ట్రాగా అక్వైర్ చేసిన దానికి మున్సిపాలిటీ డబ్బులు లేక టీడీఆర్స్ ఇస్తే ఆ టీడీఆర్స్ నేను ఇరవై లక్షలకు అమ్ముకుంటే ట్యాక్సబుల్ నా రోడ్డు వైడినింగ్లో పోతూ మున్సిపాలిటీ కాంపెన్ చేసిన ఇలేక 
టీడీఆర్స్ ఇచ్చింది ఏ నువ్వు ఎవరికైనా ఊళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు కొత్త బిల్డింగ్లు కట్టేవాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసేవాళ్ళు బోర్డు మంది బిల్డర్స్ ఉన్నారయ్యా దోస్ టీడీఆర్స్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎందుకంటే నా స్థలం పోయింది స్థలానికి బదులు టీడీఆర్స్ వచ్చినాయి వాటిని అమ్ముకున్నాను నేను క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అయితే నాది ఏమీ పోలా అంతకుముందు ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఉంది నేను ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ని నేను కట్టుకోను అని రాసిచ్చిన దానికి నాకు టీడీఆర్స్ ఇచ్చింది అది క్యాపిటల్ రిసీట్ ఏమీ నేను క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది పోగొట్టుకోలేదు కాబట్టి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మెకానిజం ఫెయిల్స్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇవన్నీ డిసైడెడ్ కేసే గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో చూసుకోండి చాలా ఇలాగే ఉంటాయి ఈ ఇంకా ట్యాక్స్లో వచ్చే డిసిషన్ సార్ నెంబర్ త్రీ ఏ పర్సన్ గేవ్ ఇస్ గో డౌన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లీజ్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ద లీజ్ టెర్మినేటెడ్ హిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ సారీ ద లెస్సీ టెర్మినేటెడ్ హిస్ అగ్రిమెంట్ అండ్ పెయిడ్ కాంపన్సేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ టు బిల్డింగ్ ఓనర్ ఈజ్ ట్యాక్సిబుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే నేను ఒక బిల్డింగ్ని లీజ్కి ఇచ్చా అతను ఏమన్నాడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి లీజ్కి తీసుకుంటారని రాయి చేసాడు సో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి లీజ్కి తీసుకుంటారు రాయించినాడు నేను అగ్రిమెంట్లో ఏం రాసుకున్నానంటే ఓ నేను ఇంకా వేరే టెనెంట్నే చూసుకోను నీకు ఇదిగో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అని అన్నావు కాబట్టి ఇదిగో తక్కువ రెంటు పెట్టుకో అని ఇచ్చేసాడు అతను టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ అయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ వెళ్ళిపోయే పని అయితే మన అగ్రిమెంట్లో ఏముంది నువ్వు నాకు కాంపెన్సేషన్ కట్టివయ్యా నువ్వు వెళ్ళిపోయే పని అయితే గివ్ మీది కాంపెన్సేషన్ ఇప్పుడు అది లీజ్ రెంట్ ఎవ్రీ మంత్ నాకు వచ్చేది ట్యాక్సిబులే బట్ అతను కాంపెన్సేషన్ కట్టిస్తే నాకు వచ్చే ఆదాయానికి హక్కుని హరించేసాడు గనక అతను నా కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంలో ఏ ఆదాయాలు ఇచ్చే సోర్సును కనుక హరించేస్తే ఆ సోర్సును హరించాడు కనుక అది క్యాపిటల్ రిసీట్ అవుతుంది రెవెన్యూ రిసీట్ కాదు ఇది దానికి ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ ఫ్యాక్టరీ వైల్ ఎక్స్పాండింగ్ హ్యాస్ ఇంకా ట్వంటీ క్రోర్స్ పేమెంట్ టు ఏపీఎస్పీ డిసిఎల్ లిమిటెడ్ టువర్డ్స్ న్యూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ substations etc expenses mm. it is deductible as revenue expenditure is it deductible mm. as revenue expenditure ah ippudu nenu kodu shape capital receipts nu gurinchi cheptunanu kodu shape capital expenditure nu cheptanu ippudu idu oka expenditure oka example maamuluga factory betta appudu em kavala meeku oh 5 kva 10 kva 15 kva kavala vaadu 15 kva substation pettesadu meer factory start chesaru business baaga jarugutundi gamana untara business baaga jarugutundi kaabatti meer em chestaru inde factory ni 100% capacity expand cheyara kali ga undara chuttu jagalo మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ కే కావాలా వాడేం చేస్తాడు ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కంపెనీ ఏమండి సబ్ స్టేషన్ మీ ఖర్చుతో మీరు భరించాలా మళ్ళీ లే లైన్స్ అన్నీ లాగతామే ఎక్కడెక్కడి నుంచో లైన్స్ ఆ లైన్స్ అన్నిటికి మీరే భరించాలా మామూలు ఇంటికి అయితేనే రోడ్లో ఉండే కనెక్షన్కి మీరు పెట్టుకుంటే మీకు వాళ్ళు వైర్ లాగి ఉంటారు మీరు ఇంటికి తీసుకుంటారు బట్ ఎక్స్ట్రాగా ఫ్యాక్టరీలు కట్టేటి హై టెన్షన్ వైరు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేదానికంతా కూడా మీ ఖర్చులతో ఒక సబ్ స్టేషను ఒక ట్రాన్స్ఫార్మరు మీ దాంతో లైన్ లాగాడు ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆ ఖర్చులు పెట్టింది ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఖర్చులను కూడా ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్లో కలిపి మిషనరీ కాస్ట్లో బిల్డింగ్ కాస్ట్లో కలిపి మీరు డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలన్నా లేక ఈ ఖర్చుల్ని టోటల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలన్నా కాబట్టి ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేసే హక్కుందా లేక టోటల్గా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఐజ్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సార్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ పక్క ఒకరు చెప్పారు ఫ్రంట్లో ఉన్నాయని చెప్పారు లాస్ట్లో వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి నాకు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి డిప్రిషియేషన్ ఎలిజిబులా కనపడతా ఉంది కదా సబ్ స్టేషన్ వైర్లు సబ్ స్టేషన్ కనపడతా ఉన్నాయా లేదా అసలు ఏమీ లేదు ఏమీ లేదంటే అట్లా ఎందుకు లేదు చెప్పండి ఆయన చెప్పచ్చు ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఆయన డబ్బులు మీరు మీరు ఏ డబ్బులు ఇస్తే అవును ఆ కేబుల్ మళ్ళీ ఇంకో వేరే వాళ్ళు లాక్కుంటారు ఒప్పుకుంటారు మీరా ఆ కేబుల్ నుంచి ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా కరెంట్ లాగితే మీరు ఒప్పుకుంటారా ఏ నా డబ్బులతో కేబుల్ యా ఎందుకు రాసుకోలేం కాబట్టి అది దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మనం డబ్బులు వాడికి ఇచ్చిన బిజినెస్ కోసం పెట్టిన ఖర్చు నెంబర్ వన్ బిజినెస్ కోసం పెట్టిన ఖర్చు ఎనీ ఎంజూరింగ్ బెనిఫిట్ ఉన్నట్టయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంజూరింగ్ అంటే మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లాంగర్ పీరియడ్కి దానివల్ల ఉపయోగం కలిగితే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వన్ ఇయర్ లోపలనే వచ్చే పని అయితే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కామన్ ప్రిన్సిపల్ ఎంజూరింగ్ బెనిఫిట్ కూడా దీనికి ఉంది మూడవది ఆస్తి అనేంటి పదానికి అసెట్ అనే పదానికి స్థూలమైనటువంటి అర్థం 
రూపాయి ఇవ్వరు అమ్మాయి రాసిచ్చుకొని ఉంటారు వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇవి రూపాయి కూడా నీకు ఇవ్వబడదు నువ్వు వదులుకున్నా వాడుకున్నా అని ఉంటుంది కాబట్టి ఆస్తి కాదు ఆస్తి అంటే ఏముండాలి ఇంకొక రూపంలో డబ్బు మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి అప్పుడే అది ఆస్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సరుకు అప్పుకు అమ్ముతాం డెటార్స్ డెటార్స్ ఈజ్ ఆస్తి ఎందువల్ల ఎవరో ఒకరు డబ్బు ఇవ్వాలి వాడు ఇవ్వడు అంటే అది ఆస్తి కాదు బ్యాడ్ డెట్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం ఆస్తి కాదు కనుక ఇలాగా కాబట్టి ఇది ఏ ఇయర్ ఖర్చు పెట్టారు ఆ ఇయరే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరు కాటి మన కంటి కనిపించడం పెద్ద ఆస్తి కింద కనపడతాయి హెవీ ఎక్స్పెండిచర్ బట్ ఇట్ ఇస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫుల్లీ అలా ఓపెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్కమ్ 50 లాక్స్ చెక్ దానికి ఏమన్నా ఇచ్చేసా ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్కమ్ 50 లాక్స్ యాస్ న్యూ షాప్ ఓపెనింగ్ రెమ్యూనరేషన్ టు ఏ పాపులర్ హీరోయిన్ ఆన్ 63 2022 హ్మ్ హిస్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31 3 22 ఇస్ ఓన్లీ 50 లాక్స్ హ్మ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ అది అయ్యా ఈ రోజు మార్చ్ 6 ముహూర్తం బాగుందని నా బోటో ఉండి పిలిస్తే జనం రారని ఒక మంచి హీరోయిన్ అయిన నయన్ తారానో లేకుంటే ఇంకెవరినో పిలిచి ఒక ఆయన గుడ్డల షాప్ ఓపెన్ చేయించాడు గుడ్డలో నగలు ఆమె కూడా అప్పుడు ఆ గుడ్డలు బాగా వేసుకొని నగలు వేసుకొని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆమె ఊరికనే వస్తుందా యాభై లక్షలు ఇవి వస్తాను ఈయన అగ్రేట్ చేస్తాను పేపర్లో నా పోయిట వేసుకుంటాను ఇప్పుడు యాభై లక్షలు పెట్టి ఈయన షాప్ ఓపెనింగ్ బిగ్ సెరిమనీ అని ఊరంతా బ్యానర్లు పెట్టి కట్టేశాడు కానీ ఆ ఇయర్ టర్న్ ఓవరే మార్చి ఎండికి యాభై లక్షలు కూడా లేదు కానీ ఈ పెట్టిన యాభై లక్షల రూపాయలు నాకు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలో అవుతుందా కాదా క్వశ్చన్ మా ఎక్స్పెండిచర్ అలో అవుతుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచరే ఆమె ఆమె ఆమెను చూపించడం మనం చూపించినా ఆమె చూపించిన అడ్వర్టైజ్మెంటే అంటే దీంట్లో నేను చెప్పేది బిజినెస్ కమెన్సింగ్ రోజే కాబట్టి ప్రీ ఆపరేటివ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నారు ఎందుకంటే ఒక సెక్షన్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ డి ప్రీ ఆపరేటివ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే వన్ టెన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ అలో చేసుకోవాలా అని ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెండిచర్ని ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ టెన్త్ అలో చేసుకోమంటారా మీరు చెప్పేది అదేనా అది వారు ఒక ఇంకంటే ఎగ్జాక్ట్ బాగా చదివినారు కనుక వన్ టెన్త్ వన్ టెన్త్ యాభై లక్షలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ లాక్స్ అలో చేసుకోవాలా ఎందుకంటే ఆమె ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన ఆ గుడ్ విల్ అందరూ స్వీట్ మెమరీ పదిహేను ఉంటుంది ఆ పదిహేండు లోపల ఎప్పుడో ఒకరు వచ్చి వాళ్ళు గొడ్డలు కొనుక్కుంటారు కాబట్టి నువ్వు వన్ టెన్త్ వన్ టెన్త్ అలో చేసుకో అని అన్నాడు ఆయన దీన్ని డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని అకౌంటెన్సీలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ కాన్సెప్ట్ని ఏఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ కాన్సెప్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో లేదు అకౌంట్స్లోనూ లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేశారు కాబట్టి ఇది డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కాదయ్యా గమ్మని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరు ఫస్ట్ ఇయరే క్లెయిమ్ చేయి లాస్ట్ రిటర్న్ వస్తుంది లాస్ట్ రిటర్న్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలంటే లాస్ట్ క్యారీ ఫ్రాడ్ అంతేగాని డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు ఇది అస్సెటివ్ కాదు డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేసేదానికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ పర్సన్ లేడ్ అవుట్ ట్వంటీ హౌస్ ఫ్లాట్స్ ఇన్ ఇస్ టూ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఫైనల్లీ ద ఫోర్ అన్సోల్డ్ ఫ్లాట్స్ హీ గేవ్ యాస్ గిఫ్ట్ టు హిస్ ఓన్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టు ఈచ్ ఈజ్ దిస్ లైబుల్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఫర్ గివింగ్ ద గిఫ్ట్ అయ్యా ఒక ఆయనకి ఒక ఎకరా భూమి ఉంది ఒక పద్దెనిమిది అమ్మి పారేశాడండి ఇంకా రాష్ట్రంలో రెండు అమ్ముడు పోలే సరే పేరైనా ఉంటుంది అని చెప్పిని ఆయన తమ్ముడు చెల్లెలు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి అమ్మ చెల్లెలు ఈ ప్లాట్ ఒకటి నువ్వు పెట్టుకా ఒక తమ్ముడికి నువ్వు కూడా ఒక ప్లాట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చి రాసి పారేశాడు గిఫ్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఉంటుందా ఉండదా మనం ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్ కాడి తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏం గొడవ లేదు ఇప్పుడు ఇచ్చినోడు ఇచ్చినోడికి ట్యాక్స్ ఉందా అని క్వశ్చన్ ఏముంది ఇచ్చినోడికి ట్యాక్స్ ఉందా అంటే ఏముంది అది చూడండి ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ లేదని పార్లమెంట్లో చెప్పినట్టుగా ఒక డప్పు లేదు అని చెప్పేసినాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాడికి ట్యాక్స్ ఉందా లేదా క్వశ్చన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ఆయన క్యాపిటల్ గెయిన్సా ఏమండి క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్లో ఏం చెప్పి ఉన్నారంటే సేల్ చేసి కన్సిడరేషన్ వస్తేనే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ నువ్వు అలో చెయ్యి గిఫ్ట్ ఇస్తే కన్సిడరేషన్ రాదు కనుక అసలు క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ రాదు అని క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ రాసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు అది క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాపిటల్ అసే ట్రాన్స్ఫర్లోనే రాదు క్యాపిటల్ అసే ట్రాన్స్ఫర్ డెఫినేషన్ లేదు ఏమండి అదే
whoever converts his stock in trade into a capital asset or otherwise or otherwise is liable for business income kabati ee anna chelliliki tammudiki ichina okokka plot ki gaano మార్కెట్ వాల్యూ కింద పరిగణించి ఇతను బిజినెస్ చేశాడు హౌస్ ప్లాట్స్ అందరికి ఊర్లో వాళ్ళకంతా అమ్మి పరిచాడు ఈ రెండు ప్లాట్లు కూడా ఊర్లో వాళ్ళకి అమ్మితే ఏ రేటు అయితే వచ్చి ఉంటుందో ఆ రేటు వచ్చినట్టుగా భావించి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ అయ్యా అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టంలో అమెండ్మెంట్ చేశారు ఇది దాని ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన కామన్ సెన్స్కి దూరంగా ఉంటాయని నేను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ మీకు ఇచ్చాను ఇవన్నీ అంత ట్రిక్కీగా ఉంటుంది మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ద బ్యాంక్ వేడ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ టర్మ్ లోన్ అవైల్ ఇన్ ద పాస్ట్ as a part of one time settlement is it taxable income in the hands of businessman aya vyaparasthudu vyaparam chesadaniki rendu rakala lolu teeskuntu untadu tanu kattaboyetunte building kosamo tanu konaveetunte machinery kosamo teeskuneetunte term loans ni oka rakam gaanu vaayidala paddhatalo 5 endlu 7 endlu 8 endlu 10 endla lopala chellinchavachu vaatini term loans antaru day to day saruk kosam vyaparam kosam stock and trade kosam teeskune vaatini occ od overdraft itla working capital loan అని తీసుకుంటూ ఉంటాడు తీసుకున్న తర్వాత అతని కర్మశాలకు ఏదో వ్యాపారం సరిగా జరగకపోతే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఎన్పిఏ అయిపోతుంది మనమందరం కూడా పర్ఫార్మింగ్ అసెట్సే ఏదో ఒక వయసు అయిపోయిన తర్వాత మనం కూడా నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి బ్యాంక్కి ఇచ్చిన అప్పులు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అయిపోగానే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే రైట్ ఆఫ్ యో కొంత తోసేస్తానయ్యా వన్ టైం సెటిల్మెంటా మిగిలిందన్నా కట్టబోయా వీడు రెడీ కాబట్టి అతని టర్మ్ లోన్ కొంత తోసేశారండి తోసేసిన టర్మ్లోని ఆ రోజు వరకు అది లైబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇప్పుడు తోసేస్తే లైబిలిటీ తగ్గిపోతుందా కాబట్టి తోసేసిన లైబిలిటీ టర్మ్ లోన్ ఆదాయమా కాదా అతనికి ఇది క్వశ్చన్ ట్యాక్సబుల్ఆ కాదా ఏమండి ట్యాక్సబుల్ కాదని మళ్ళా శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు ఇంకండి ఎవరైనా ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ దీనికి ఆన్సర్ అండి ట్యాక్సబుల్ సెక్షన్ వన్ బిజినెస్ హెడ్లో సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏం చెప్తుందంటే దాని బ్యాలెన్సింగ్ ఛార్జ్ అని కూడా అంటారు సో సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఏదైనా బిజినెస్లో ఏది ఖర్చుగా రాసేసి ఉంటావో ఆ ఖర్చులు నీకు తిరిగి వస్తే రియలైజ్ అయితే దాన్ని ఆదాయం కింద పరిగణించు ఉదాహరణకి మీరు జిఎస్టీ కట్టేశారు కానీ జిఎస్టీ పొరపాటు వాడు నోటీస్ ఇచ్చాడు మీరు కట్టేశారన్న అప్పీల్ వేశారు ఐదో సంవత్సరం పదో సంవత్సరం హైకోర్టులో అప్పీల్ తెగింది మీకు జిఎస్టీ కట్టపల్లేదు అన్నారు వాళ్ళు రీఫండ్ ఇస్తారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయురది ఇన్కమ్ కిందకి ఆఫర్ చేయాలి మొట్టమొదటి జిఎస్టీని క్లెయిమ్ చేశారు ఇలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది టర్మ్ లోన్ వేవి చేసినప్పుడు ఈయనకు ఏమన్నా డబ్బు రూపాయి వచ్చిందా వచ్చి ఉండి ఉంటే సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో నేను చెప్పిందంటే ఎనీ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ సెసేటెడ్ అండ్ యూ రిసీవ్ సమ్ మనీ ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ ఇన్ కమనీ బిజినెస్ హెడ్లో రాసింది కానీ ఈ టర్మ్ లోన్ వల్ల రూపాయి రాలేదు కదా కాబట్టి టర్మ్ లోన్ వేవర్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ అది అదే దీనికి ఆపోజిట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ కూడా చెప్తాను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ తీసుకున్నాను టర్మ్ లోన్ కాదు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓడీ తీసుకొని ఉన్నా ఇదే ఓడీ ఇరవై కోట్లు తీసుకొని ఇరవై లక్షలు తీసుకొని సగం తోసేస్తాను అన్నారు నేను కట్టలేని అప్పుడు ఇవి పీండలు అకుంటుకు పోవాల్సిందే అప్పుడు ఇది ట్యాక్సబులే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ వేవ్డ్ ఈజ్ ఏ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ టర్మ్ లోన్ వేవ్డ్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్ నాన్ ట్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిసైడ్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇది నేను చెప్పాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ కంపెనీ టుక్ ఎ ల్యాండ్ ఫర్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ లీజ్ ఎ న్యూ బిల్డింగ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ దే ఆర్ ఇన్ యాజ్ పర్ లీజ్ డీడ్ ద బిల్డింగ్ గోస్ టు లెస్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లీజ్ ఇన్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అలౌడ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయ్యా మామూలు సివిల్ చట్టంలో ఎవరి ల్యాండ్లో బిల్డింగ్ కట్టబడుతుందో ఆ బిల్డింగ్ ల్యాండ్ ఓనర్ది నేను పొరపాటున ఒక సైట్ కొనుక్కొని ఆడ బిల్డింగ్ కట్టే రోజుకి నా సైట్ ఎక్కడుందో గీతలు తీసుకోవడం మర్చిపోయి పక్క ఆయన సైట్లో పోయి నేను బిల్డింగ్ కడితే పక్క ఆయన అబ్జెక్షనే చేయడు ఎందుకు చేయడు లెట్ ది బిల్డింగ్ బాగా పూర్తి అయిపోయినాయి పూర్తి అయిపోయిన రోజు అయ్యో ఈ ల్యాండ్ నాది యా నా దాంట్లో నువ్వు బిల్డింగ్ కట్టి నువ్వు నువ్వు బయట పో అంటే నేను గమ్మన్ నోరు మూసుకొని బయట రావాలి సివిల్ చట్టం ఏంది ల్యాండ్ ఎవరిదో బిల్డింగ్ వాడిది ఇది సివిల్ లా ఎక్కడైనా అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ఆయన బిజినెస్ చేసేదాని కోసం అని లీజుకు తీసుకున్నాడు ల్యాండ్ లీజుకు తీసుకున్న ల్యాండ్లో అతని పర్మిషన్తోనే బిల్డింగ్
కట్ బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టినటువంటి ఖర్చు మనము ఫిక్స్డ్ ఎసెట్ కింద వేసి డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేయాలనా లేక ఆ బిల్డింగ్ ఖర్చును ఒకే సంవత్సరం ఆలో చేయొచ్చా ఇది క్వశ్చన్ ఏం సార్ నాన్న నువ్వు క్వశ్చనే చూపిస్తున్నావా క్వశ్చన్ కింద ఆన్సర్ కూడా అందరికి చూపిస్తా ఆన్సర్ కూడా చూపించేస్తున్నావా ఇంకా నువ్వు నువ్వు చూపించి ప్రతి ఒక్కరిని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిపోయినట్టు ఏందమ్మా నువ్వు ఇక నేను మాట్లాడేద్దాం అది చూపించేస్తే సరిపోతుంది నేను చెప్పే ఉందే కానీ నువ్వు ఓన్లీ క్వశ్చన్ చూపించాలా ఓన్లీ క్వశ్చన్ చూపించి ఆన్సర్ చూపించద్దాం నేను చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ చూపించా ఆన్సర్ అట్లా సరేనా ఓకే చేసి మేము ఇక్కడ చెప్పామనేసేసి మీరు ఇదే పనిగా అందరికీ ఏ కట్టబాకరా కట్టబాకరా ట్యాక్స్లు అని చెప్పారంటే మళ్ళీ రేపు పెద్ద పని అయిపోద్ది చాలా మీరు ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని చదవాలా దానికి మళ్ళీ అమెండ్మెంట్లు వచ్చిందా దాని తర్వాత చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కానీ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అడ్వైజ్ అంతా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి building can belong to another person so what the concept was that the building belongs to the land owner therefore this man is only built it as a tenant therefore it is a revenue expenditure the 32 says that he can be treated as the owner of the building and depreciation can be allowed on that earlier there was no provision for allowing depreciation no so after amendment in section 32 this decision can be overruled automatically that point and so ఇంకెవరి పేరుతోనే ఉంటుంది ఇందువల్ల లారీలు అనేటువంటివి ఫైనాన్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్స్ చేసి పారేస్తారు కాబట్టి అక్కడ హైర్ పర్చేజ్ ఎవరి పేరుతో ఉంటుంది ఈ లారీ కొనుక్కున్న అతని పేరు హైర్ పర్చేజర్ అని ఉంటుందే కానీ ఓనర్ ఎవరు సుధన ఫైనాన్స్ వాళ్ళు కొనుక్కుని ఉంటారు అశోక్ లాలాని దగ్గర సుధన ఫైనాన్స్ కొనుక్కొని ఉంటుంది కానీ డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వాలి ఈయన బిజినెస్ లారీ బిజినెస్లో ఈయనకి డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వాలి నా పలేదా అక్కడ కూడా ఓనర్షిప్ లేకపోయినా ఓనర్షిప్ లేకపోయినా ఇతనికి డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వాలి అని ఇంకా నాకు సెప్టర్లో రాసింది కాబట్టి ఓనర్షిప్ ఒకటే క్రైటీరియా కాదు ఓనర్షిప్ లేకపోయినా కూడా డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వవచ్చు అనే దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగా వస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక వాడు బ్యాంకు అతను లాక్ చేయడం ఈమె లాక్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నేను లాక్ చేసుకుంటాలేమా అన్నాడు లాకర్ సాయంకాలం అతను లాక్ చేయలే ఇంకెవరో వచ్చి కలబెట్టారు అది ఓపెన్ అయిపోయింది గోల్డ్ పోయింది ఇప్పుడు ఏం సూట్ వేసింది కెమెరా చూడండి వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఓపెన్ చేసుకునేటట్టుగా మీరు బ్యాంక్ పెట్టుకున్నారు మీ తప్పుకు గోల్డ్ పోతేనే కోర్టు ఎస్ నీకు డబ్బులు కాంపెన్సేషన్ ఇస్తామమ్మా అనింది కాబట్టి కోర్టు ఈమెకి కేసు వేసినందువలన ఇంత డబ్బులు అని ఇచ్చింది ఇది ట్యాక్సబులా కాదా ఇది ఏమండి క్వశ్చనే చూపించా ఆన్సర్ కూడా చూపించా ఇది ట్యాక్సబులే ఎందుకంటే జ్యువెలరీ అనేది క్యాపిటల్ అసెట్లో ఉంది జ్యువెలరీ క్యాపిటల్ అసెట్ కాడికి ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్ యూ లాస్ట్ క్యాపిటల్ అసెట్లో ఏముంది ఇట్ చూడండి క్యాపిటల్ అసెట్ డెఫినేషన్లో ఏముంది సేల్ ఎక్స్చేంజ్ రిలింక్విష్మెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఎక్స్టింగ్విష్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇన్ ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ గివ్స్ యూ సమ్ మనీ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ రిసీట్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కాబట్టి నీకు దాని మీద హక్కులను వదులుకున్నావు కూడా కనపడకుండా పోనీ కాక కంపల్సరీ రెక్విషన్ రావచ్చు కాక ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్ గాన్ మనీ రిసీవ్డ్ ఈజ్ లైబుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ గేన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు కడుతుంది బ్యాంక్ ఇచ్చే డబ్బులు మీరు బ్యాంక్ టాక్లో మనం చెప్పినట్టుగా కామన్ సెన్స్ లేదు అనే దానికి ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టక్టక చూడండి ఈ ఊర్లోనే ఒక కాలనీలో ఒక కార్నర్లో నాకు హండ్రెడ్ స్క్వైర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఉంది ఇంక హండ్రెడ్ యార్డ్స్ రై నువ్వు నువ్వు మా బాబు మరిది ఒకే ఒక సేల్ డీట్లో ఒక స్టాంప్ డ్యూటీతోనే ఎక్స్చేంజ్ పోయి సబ్రిషర్ ఆఫీసర్ రాసుకున్నారు వీ వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కొన్నారు అది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వాళ్ళిద్దరు కొన్నదే ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పది లక్షలు కొన్నారు ఈరోజు దాని వాల్యూ కోటి రూపాయలు ఇద్దరు క్యాపిటల్ గేన్స్ ట్యాక్స్ కట్టాలా ఇద్దరు మీరు అన్నట్టుగా నాకేం బెనిఫిట్ నాకేం బెనిఫిట్ అప్పుడు హండ్రెడ్ స్క్వైర్ యార్డ్స్ ఏ ఉంది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ స్క్వైర్ అదే కాలనీలోనే అప్పుడు ఆ మూలు ఉంది ఇప్పుడు ఈ మూలు ఉంది నేను డబ్బు తీసుకున్నానా సార్ ఇప్పుడు పది లక్షలు వర్త్ జ్యువెలరీ సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ గోల్డ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ ఐస్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఆర్ ఐస్ ఒకటి ఒకటి రెండవది వచ్చి కోర్టులో కేసు వేసి పది లక్షల రూపాయలు మాత్రం ఇవ్వరు దే విల్ ఆల్సో గివ్ సమ్ డ్యామేజెస్ ఆర్ కాంపన్సేషన్ 
that compensation is a capital receipt not that is not taxable suppose consumer court ku pottar ani pettukondi consumer court la yes you'll they will direct the bank to pay the 10 lakhs value of the gold apart from that they will give you the cost of litigation compensation damages everything adi question undi any more for question ichunda ochunda sorry already a question ichunda बंगार in its outskirts a land and building was acquired by national highway authority mm. and compensation is given is it taxable ayya ayya down question paper munduga leak ayipinattundi the answer paper la adichundara chinna okana ah like cheptanandi maamuluga definition of transfer 247 lo land anetundi capital asset e लैंड अने कैपिटल असटे बिल अने कैपिटल असटे अच्छे सेल एक्सचे एक्सट्रिंगेट आफ रईट कंपलसरी अक्विजिशन इज आलो ए ट्रांसफर अंदर सैक्न टेन फारे सारी टेन थर्टी सैवन चार एनी अर्बन अग्रिकलर लैंड नेलूर की आर किमीटर लपल अग्रिकलर लैंड हईवे रिंग रोडा की तीस अला अग्रिकलर लैंड की इच्छे कंपलसरी अक्विजिशन कांपनसेशन रेफ्टार ऐक्ट टू थौज थर्टीन आक्ट प्रकार कंपनसेशन इस्ते रूपये कटबलेदे एंकं प्रजोपयोग्य कटार कनक अपेसीफि कैपिटल रिशीट निजा डेफिनेशन प्रकार टाक्सबल टेन थर्टी सैवन एग्जाम देन अर्बन अग्रिकलर लैंड की इच्छा का अर्बन लैंड अं बिल ईज अक्वाइड कंपलसरली दी इनकम टैक्स ऐक्ट रूल्स एग्जाम एक्कावे अन्यायम आया सैक्न नई सिक्स आफ् दट रेक्टर ऐक्ट ऐक्ट प्रकार पेज कांपनसेशन रूपये इनक टैक्स कटबले आ कंपलसरी अक्विजिशन ऐक्ट रासी एग्जाम दीनमी अंदर अजिटेटे सीबीटी को सर्कुलर नंबर सिक्सटी आफ् टू थौज सिक्सटीन इच्छी और सर्कुलर इच्छी अभी आंसर उ चूँ सो आ सर्कुलर प्रकार ऐक्ट लेकिन एग्जामेना एग्जामेशन इधे आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन आंसर ओके अमेंडमेंट सर रेक्टर ऐक्ट विल नाट अप्लाइ टू अक्विजिशन मेड बै नेशनल हईवेज अथारी इट इस देर इन दूल टू शेड्यूल टू आफ रेक्टर ऐक्ट इट इस देर दर् ट्रैबुनल डेसीशन आफ आग्रा बे आफ दि ट्रैबुनल दट रेक्टर ऐक्ट विल नाट अप्लाइ टू एन हे अक्विजिशन कंपलसरी रेक्टर ऐक्ट आ शेड्यूलो को वीट कप्लाई का शेड्यूल आ शेड्यूलो उ अप्लाई का लेने वाटे अप्लाई अवतना नैक्स्ट इंट्रस्ट कांपोने ऐक्सीडेंट डेथ इंसूर क्लेम रिसीव थ्रू क्लोट इज टाक्सबल फस्ट का क्वेश्चन एवं वडी अंत अर्थमेंटी असल उ कदा वडी वस्तु वडी इज टाक्सबल वडी अने इनकम टाक्स ऐक्ट तपन सकमे टाक्सबले इपड़ू अतनी को रोड लारी कटे वाला कोर्ट सूटा सो कांपन को एन एंडी संवस रूम संवस मूर्ण संवस तरह सुलभ में तेद कदा केस इच्छेटे चचीपोन अबाई ने कटे रोज आबाई विलव याबे लक्षल चुना अबाई ग्राड्युएट का अबाई विलव याबे लक्षल चचिपोन रोज नीचे रोज कदा कांपनसेशन इच्छे को अवार्ड इच्छे रोज मूडे मूडे वडी कटी आ याबे लक्षल के आर पर्सेंट वडी कटिया याबाई लक्षल की आर पर्सेंट मूडे वडी कटी फर् एग्जापल अरवे लक्षल का इच्छि इप्ड अरवे लक्षल मोद याबाई लक्षल कैपिटल रिशीट ना टाक्सबल क्लीयर क्वेश्चन आ मिल पद लक्षलें अभी वडी आनी इच्छि टाक्सबल अवना का मैं अक्रू अरइजने नीक असले असले मूडे तरह तेजे रोज कड़ी वीटी ऐक्सीडेंट क्लेम्स इंट्रस्ट अने पोर्शन 
వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అవార్డు వరకు తెలియదు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటలే అదే కాంపెన్సేషన్లో భాగమే అని కోర్టులు ఏం చెప్పాయంటే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇన్కమ్ కాదు పేరు ఇంట్రెస్టే కానీ అది నార్మల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఎందుకంటే అసలు తెలియదు కదా అటువంటి పరిస్థితుల్లో అది ట్యాక్సబుల్ కాదు అని చెప్పి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టీడీఎస్ సెక్షన్స్లో ఏ ఇంట్రెస్ట్ మీద అయినా నువ్వు టీడీఎస్ పట్టుకొని ఏదో కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి కాంపెన్సేషన్ అక్కడ టీడీఎస్ పట్టినా కూడా ఇన్కమ్ కాదు అని కోర్టు డిసిషన్ ఉంది అది నేను ఇచ్చింది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ 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 ఫంక్షన్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ అబ్బాయి అబ్బాయి చెప్తా అయ్యా అంతా ఈ పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ అమ్మాయికి ఇతని మీద ఏదో అనుమానం వచ్చి ఓ పెళ్లి చేసుకోని యా అంటుంది లేదా ఆ అబ్బాయి అంటాడు ఈ అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకోని యా నేను అంటాడు ఆమె అమ్మాయి అంటుంది సరే ఇప్పుడు నా పేరు అంతా నువ్వు నా ఫోటోలు అంతా పెట్టేసి డ్యామేజ్ చేసేసావు ఏదో కొంచెం డబ్బు కొట్టేయి అంటుంది సో ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు పొబ్బా ఒక యాభై లక్షలు ఇచ్చేస్తాడు ఎంత అమౌంట్ రాసింది అంట ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కొద్దిగా తక్కువలోనే పోయింది అమ్మాయి సో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చి అనింది అతను ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ఇది ట్యాక్స్ బులా కాదా ఈ అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ కడతా ఉంది ఇంకా ఎస్ఎస్సి కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు లక్షల అమ్మాయికి ఇచ్చింది ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమా కాదాయ్యా ఏమా కాబట్టి ఇరవై ఐదు లక్షలు ట్యాక్సబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయికి అబ్బాయి మీద కోర్టుకు పోయే హక్కు ఉందా లేదా ఏ ప్రామిస్ యు హ్ ఫెయిల్ టు పర్ఫామ్ బెట్రోతల్ అనేది ఏంది అది ప్రామిస్ టు మ్యారీ అది బెట్రోతల్ ఏమీ లేకుండా చూపుల్లో ఉంటే ఏం కాదు బెట్రోతల్ అనేది ఏ ప్రామిస్ టు పర్ఫామ్ కాబట్టి యు హ్ ప్రామిస్ టు పర్ఫామ్ విచ్ యు ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ఫర్ విచ్ అదే అదే సో నువ్వు పెళ్ళి అయినాక కాబట్టి ఇది ట్యాక్సబుల్ కాని రిసీటు క్యాపిటల్ ఎందుకంటే ఇది దాని కేసులో ఏమిచ్చాను ఏ ఊరికైనా ఒక కోర్టులో పోయి కోర్టు వేసి సూట్ వేసే హక్కు ఉండి ఆ హక్కులను వదులుకుంటే రైట్ టు సూ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ అండ్ రిసీవ్ సమ్ మనీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్యాపిటల్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ కంపెనీ ఎండీ హ్యాస్ గివెన్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ బ్రాండ్ న్యూ కార్ ఆఫ్ రూపీస్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ టు ఇస్ పర్సనల్ సెక్రటరీ బై రిజిస్టరింగ్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ విత్ ఆర్ టుఓ ఇన్ ఓకే ఈ తెలుగులో ఏంటంటేనండి ఒక కంపెనీ ఎండి ఆ క్వశ్చన్ మాత్రమే చూపించామా సో ఆ కంపెనీ ఎండి తన దగ్గర సెక్రటరీ బాగా పనిచేసే సెక్రటరీకి ఒక పదహారు లక్షల రూపాయలు వర్త్ చేసే కారుని గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు కరెక్ట్ అందుకే హర్ర అన్నారు అక్కడ పర్పస్లీ హర్ర అన్నారు లేడీ కాబట్టి అక్కడ హర్ర అని ఉంది కదా మీరు మీరు బట్ బట్ లాస్ట్లో ఇంకో సెంటెన్స్ యాడ్ చేయలేదా దే హ్యాస్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ దే ఆ మీరు అక్కడ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ అన్న ఊహించుకుంటారని దేర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్ అని రాశాను ఏమండి రిలేషన్షిప్ అనగానే మీకు అందరికి నవ్వు వచ్చింది నేను రిలేటివ్ కాదని చెప్పానండి రిలేషన్షిప్ ఉంది రిలేటివ్ కాదు రిలేటివ్ కాదు అంతే కాని రిలేషన్షిప్ లేకపోతే అఫెక్షన్ ఎట్ వస్తుంది అఫెక్షన్ వచ్చి కదా ఇచ్చినాడు పాపం పదహారు లక్షలో గిఫ్ట్ ఇచ్చినాడు అంటే అఫెక్షన్ ఉంది కదా అఫెక్షన్ ఉంటే ఏదో షిప్ ఉన్నట్టే కదా మధ్యలో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ట్యాక్సబులా కాదా చెప్పండి అమ్మాయి చేతిలో అందరూ ట్యాక్సబుల్ ట్యాక్సబుల్ అన్నారు ఇది ట్యాక్సబుల్ కాదు ఎందుకు కాదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రాసిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ టెన్లో ఎనీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ డిఫైండ్ షేర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ జ్యువెలరీ ఆర్ట్ ఎఫెక్ట్స్ మంచి అందమైన బొమ్మలో స్కల్పర్స్ అవే చెప్పారే కానీ కార్ అని చెప్పాల సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఏది తీసుకున్నా ట్యాక్సబులే అదర్ సోర్స్ ఇన్కమ్ బట్ ఈ ప్రాపర్టీ అనే పదాన్ని డెఫినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆడేమి లేదండి కాబట్టి ఈ కారు ప్రాపర్టీ డెఫినేషన్లో లేదు కాబట్టి నా ట్యాక్ స్ట్రిక్ట్గా యాక్ట్ ప్రకారం మన దృష్టిలో ఇన్కమే ఉచితంగా వచ్చింది కానీ యాక్ట్లో ఉందా ఏ సెక్షన్ కింద ఉంది మూవల్ ప్రాపర్టీ నువ్వు డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదే కాబట్టి ఇది కార్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ రిసీట్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ నెక్స్ట్ లాజిక్ ఈజ్ దర్ అబ్బే లాజిక్ విల్ నాట్ వర్క్ సార్ మన మన జనరల్ యాక్ట్లో అయ్యా సార్ మీరు మూవల్ ప్రాపర్టీని రాసేది ఎనీ మూవల్ ప్రాపర్టీని రాసేది వై యు హ్యావ్ రిటర్న్ జ్యువెలరీ యు హ్యావ్ రిటర్న్ కోడ్ సెక్షన్ టూ ఎలెవెన్లో డిఫైన్
హక్కు లేకుండా అనుభవిస్తే ఇచ్చేటువంటి అవార్డుని మెస్నే ప్రాఫిట్స్ అంటారు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో ఒకటి ఒక హక్కుని ఒకరి హక్కుని ఇంకొకరు కాల రాసేస్తే అంటే హరించేసి అనుభవిస్తే కోర్టుకు పోతే కోర్టు అతనికి ఇస్తుంది ఇది కాంపెన్సేషన్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ డెసిషన్స్ ఉన్నాయి అయితే ట్యాక్సబుల్ అని కూడా డెసిషన్స్ ఉన్నాయి ట్యాక్సబుల్ అని డెసిషన్ ఏంటంటే అక్కడ ఐఓబి బ్యాంక్ పదేండ్లు వాటితో అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఉండింది పదేండ్లు అయిపోయిన తర్వాత ఐఓబి బ్యాంక్ ఖాళీ చేయలే డిసైడెడ్ కేసు ఖాళీ చేయకుండా ఇంకొక పదేండ్లు ఉంది అప్పుడు వాడు కోర్టుకు పోయాడు ఓనర్ అప్పుడు కోర్టు వాడికి మెస్సినే ప్రాఫిట్స్ అని ఇచ్చింది ఇది ట్యాక్సబులా కాదా హైకోర్టు డెసిషన్స్ ట్యాక్సబుల్ ఇందులో వాడు ఆల్రెడీ టెనెంట్ వాడు నేను బాధ పెట్టాడు కాబట్టి నీకు రెంట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా కూడా ఇప్పిస్తా బట్ అదంతా రెంట్ రూపంలోనే ట్యాక్సబుల్ అని కోర్టు డెసిషన్ ఇచ్చింది అసలు నా టెనెంటే కాదు నలుగురు గుణాలను తీసుకొని వచ్చి నేను కొత్తగా ఇల్లు కట్టుంటే నేను గృహప్రవేశం చేయబోతే వాడు వచ్చి గృహప్రవేశం చేసాడు సో ఇల్లు అనుభవించేసాడు నేను కోర్టుకు పోయా పదేండ్లు అయింది ఖాళీ చేసే దానికి వాడికి కాంపెన్సేషన్ కట్టించాలని కోర్టు వాడి మీద పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది లేకుంటే అరెస్ట్ చేస్తా వాడు డబ్బు కట్టించాడు టెనెంటే కాదు దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్యాక్స్లో పదేండ్ల రెంట్ ఒకసారి వచ్చిన రూపాయి కూడా మీకు అది రెంట్ అని అనకుండా మిస్ అయిన ప్రాఫిట్స్ అనింది కనుక నాట్ ట్యాక్స్ ఇది స్లైట్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి మీరు మీ అడ్వకేట్తో ఏ పదం రాసి తీసుకుంటే డబ్బు ట్యాక్సబుల్ కాదు అలా పదం చెప్పించి జడ్జిమెంట్ తెప్పించుకోవాలా అప్పుడు అది నాన్ ట్యాక్స్ అదర్వైజ్ ట్యాక్స్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎ పర్సన్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆప్షన్ సేల్ ఆఫ్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ పెయిడ్ పార్షియల్ బిడ్ అమౌంట్ ఆన్ సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డింగ్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అప్రోచ్ టు ద కోర్ట్ టు క్యాన్సిల్ ద ఆప్షన్ హీ హ్యాస్ పెయిడ్ రూపీస్ టెన్ ల్యాక్స్ పెనాల్టీ టు ద ఆప్షన్ బిడ్డర్ ఎస్ ఇన్ ద ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సచ్ బిడ్డర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ అయ్యా కోర్టులో ఆప్షన్ వేస్తే శ్రీరామ్ చిట్సుకి ఒక ఆయన ఒక ఇల్లు తనఖా పెడతాడు ఇప్పుడు చిట్టు సరిగా కట్లా శ్రీరామ్ చిట్టోడు ఆ ఇల్లుని ఆప్షన్కి తెచ్చేసాడు సో సూట్ డిక్రీ అయిపోయింది డిక్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ పిటిషన్ వేసాడు ఇల్లు ఆప్షన్ పెడుతుంది కోర్టు ఎవడో ఒక ఆయన వచ్చి ఆప్షన్లో కొన్నాడు వాడికి ఏమి ఇస్తుంది పూర్తి డబ్బు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కట్టడం ఆ రోజే పదిహేను రోజుల లోపల పూర్తి కట్టరా ఇప్పుడు వన్ ఫోర్ ఆ పదిహేను రోజుల లోపల కూడా ఓనర్ పోయి సార్ ఆ డబ్బు ఏదో నేనే కడతాను నా ఇల్లు నాకు ఇచ్చేయండి అవును వాడు కొనుక్కున్నాడు సంగతి ఏంటి బిడ్డర్ వాడు కాంపెన్సేషన్ కట్టించాను సార్ రీజనబుల్ కాంపెన్స్ రీజనబుల్ కాంపెన్సేషన్ పది లక్షలు కట్టించింది ఇప్పుడు ఆ బిడ్డర్ చేతిలో వచ్చిన పది లక్షలు ట్యాక్సిబుల్ కాదా అవుద్దా కాదా కిందనే డెసిషన్ ఉంది నాన్ ట్యాక్సబుల్ అని ఇచ్చింది కోర్టు డెసిషన్ డిసైడెడ్ కేసు డిసైడెడ్ కేసు నాన్ ట్యాక్సబుల్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గోడ మీద పిల్లి మాదిరి ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి డిసైడెడ్ కేసు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ కన్జ్యూమర్ ఫోరం అవార్డెడ్ రూపీస్ టెన్ ల్యాక్ మీరు ఇందాక చెప్పినారే కన్జ్యూమర్స్ ఫోరం వాషింగ్ మిషన్ కొన్నాడు వాషింగ్ మిషన్ కొంటే సరిగా పనిచేయలేదు మావిడికి నాలుగు సార్లు షాక్ కొట్టింది అయినా బతుకుంది పాపం కాబట్టి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వండి కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చినారు ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ కోర్టు కేసు ఎస్ అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ సెవెంటీన్ అండ్ ఇట్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్ టూ మినిట్స్ ఏ పర్సన్ లాస్ట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిటిల్ ఫింగర్ వైల్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్ ఈ ఫైల్ సూట్ ఇన్ ద కోర్ట్ కోర్ట్ అవార్డ్ అండ్ ఇన్ రూపీస్ థర్టీ ల్యాక్స్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ అదేనండి యాక్సిడెంట్లో మనం ఇందాక ఇది చెప్పుకునేసాం అయినా క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని ఆన్సర్ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం అయ్యా ఒక అతను బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తే అటు చేయబెట్టుకున్నాడండి బస్సు పోతా పోతా ఏం చేసిందంటే ఆ ఎత్తులు దింపులలో అద్దం పడిపోయి ఇతను ప్రమేయం లేకుండానే అద్దం పడిపోయింది ఈ చిటికిన వేలు పోయింది చిటికిన వేలు పోతే వాడు పని ఏమన్నా అయిపోద్దా జీవితం బాగా గడిచిపోద్ది ఈడు కోర్టుకేచ్చాడు నా వేలు పోయింది నాకు కాంపెన్సేషన్ కట్టియండి అని కోర్టు కాంపెన్సేషన్ కట్టించింది ఈజ్ ఇట్ ట్యాక్సబుల్ సంథింగ్ ఈ లాస్ట్ సో టెంపరీ డిస్లొకేషన్ టెంపరీ డిఫికల్టీ ఉండి గనక టెంపర్ డిజేబుల్మెంట్ అయితే ఆదాయం అనే దానికి ఛాన్స్ కొంతైనా ఉంది కానీ దో ఇట్ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ డిజేబుల్మెంట్ నథింగ్ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ కాబట్టి ఒక రూపాయిగా ట్యాక్సబుల్ కాదు నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ an annuity monthly received by a divorced woman from her ex husband adhe adhe idu nenu first questions anni mundu pettaka mundhe cheppina alimony ante adhe manam baranam kattichu antame aa alimony anate untadi capital receipt to revenue receipt undi nenu ee question general ga cheppina ikkada ichina answer some 386 itr kalkata kada chudu aa 386 
ఆయనకి రెండు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయండి ఒక బిల్డింగ్ పది కోట్లు ఇంకో బిల్డింగ్ పది కోట్లు అండి ఈమె డైవర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది ఏమండి ఆయనకి రెండు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి నాకు బిల్డింగ్ రాసి ఇమ్మనండి సుఖం సరే అండి అని ఒప్పుకున్నాడు బిల్డింగ్ రాసి తీసుకుంది పది కోట్ల ఇప్పుడు పది కోట్ల బిల్డింగ్ అమ్మింది పది కోట్ల బిల్డింగ్ అమ్మింది క్యాపిటల్ గైన్స్ కట్టాలి నాపలేదా కల్కటా హైకోర్టు ఒక రూపాయి కట్టబలేదని ఇచ్చింది దయచేసి అందరూ డైవర్స్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రపంచంలో అతి కష్టమైన పని ఏంటంటే లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంతసేపు కూర్చోబెట్టడం అది కూడా వాళ్ళ క్షణ క్షణానికి ఉత్సాహం మెరిగిపోతున్నది కానీ మాకేమో టైం తగ్గిపోతున్నది అది మా ప్రాబ్లం బాగా బాగా ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను వల్గన్ కుమార్ గారి గురించి చాలాసార్లు విన్నాను కానీ మొదటిసారి చూస్తున్నాను మా ఐపీపీ గారిని ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ప్లీజ్ కమ్స్ నీకు సైన్స్ నా వైఫ్ న్యూట్రిషన్లో పిహెచ్డి న్యూట్రిషన్లో పిహెచ్డి నీకు సైన్స్ కొంచెమే తెలుసువే నాకు సైన్స్ ఎక్కువ తెలుసు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిత్రులు అభిమానులు ఈ మల్లాది శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు అభిమానంగా నాకు భాస్కర్ గారు కానీ మీకు డాన్స్ మీద చెప్పకూడదు అనమాట అభిమానం అనేది ఎంత ఉంటుందంటే నేను ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏ పనైనా చేసి పెడతాను నాకు అలాగే ఎన్నో సార్లు ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు అభిమానం అనేది అంత ఉంటుంది అలా అభిమానం ఉండే వాళ్ళని కలుసుకున్నప్పుడు బ్రెయిన్లో నాలుగు రకాల కెమికల్స్ ఉంటాయి అందులో ముఖ్యమైనది డోపమైన్ డోపమైన్ అనేది ఒక మనిషిని హక్ చేసుకున్నా నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళని నవ్విన ఒక అలో బాగున్నావా అని పలకరిచ్చిన బ్రెయిన్లో కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే మనిషిని నిజంగా లైవ్గా ఉంచుతాయి వాళ్ళు ఇందాక చెప్పిన వాటర్ కన్నా కూడా అయనైజేషన్ కలర్ వాటర్ వాళ్ళు ప్లెయిన్ వాటర్ చెప్పారు కలర్ వాటరు మనిషిని యాక్టివ్గా ఉంచదు ప్లెయిన్ వాటరు మనిషికి మంచిగా ఉండదు మనుషులకి కావలసినటువంటిది సైకలాజికల్ ఇది అక్కడ కెమికల్స్ ఆటోమేటిక్గా తయారవుతాయి వీళ్ళు కెమికల్ కలిపాం కెమికల్ కలిపి నువ్వు కలిపేది ఏంది బ్రెయినే తయారు చేసుకోగలుగుతుంది కెమికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఈజ్ సో మచ్ కాబట్టి నేను కేవలం మీ బట్టి వాళ్ళ వెల్ విషర్గా నేను ఎక్కువ మంది వెల్ విషర్స్ని ఎక్కువ మంది సంతోషాన్ని కానీ సంపాదించుకోగలిగితే అది దేవుడి లెక్చర్లు నాకు క్రియేట్ ఈరోజుకి నాకు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ అరవై ఏడు వయసు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఏమీ లేదు మీకు కావాలంటే నా హెల్త్ సర్టిఫికేట్ డాక్టర్ ఎందుకు ఉండవు అంటే మనం చేసే పని మనం ఆలోచించే విధానం కెమిస్ట్రీ అలా ఉంటుంది అది చాలామంది తెలియదు ప్రాక్టికల్గా అనుభవించినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ ది ఆర్గనైజర్స్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అలోయింగ్ మీ టు గెట్ మోర్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ది లెక్చర్ ఆఫ్ ది గార్డ్ ఒకసారి అమరేందర్ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాను అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు అడ్డ పట్టుకుంటున్నారు అవల బాగండి అమరేందర్ గారు చాలా గిఫ్ట్ గిఫ్ట్దీని ప్రకారంగా మార్కెట్ రేటు లైక్ కైండ్ ఎలాగైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని మనం ట్యాక్స్ చెల్లించాలి కాబట్టి మనం రాసే అగ్రిమెంట్లు చాలా జాగ్రత్తగా రాయండి రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అని చెప్పి ఇస్తున్నా జనరల్గా భార్య భర్త పార్ట్నర్స్గా ఉంటారు భర్త ఏమో భార్య పేరుతో మేము పార్ట్నర్షిప్కి రెంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాం అంటున్నాం ఇంకా మీద చల్లదు నిన్న ఏఆర్ నుంచి మనకు ప్రొనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది వీడియో కూడా చేస్తున్నాను దయచేసి చూడండి ఒక్కసారి నా ఇది వీడియో ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ డాక్టర్ హెచ్సి ఏవీఎస్ కృష్ణమోహన్ అని మీరు ఒకసారి సేవ్ చేసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు రోజు జిఎస్టీ అప్డేట్స్ వస్తాయి కానీ ఫల్గున్ కుమార్ లాగా నేను అంత ఆరేటని కాదు అంత పేదవని కాదు అంత ఫ్లూయెన్సీ ఉండదు నాకున్నంత లేదో మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను డిఆర్ స్పేస్ హెచ్సి స్పేస్ ఏవీఎస్ కృష్ణమోహన్ సార్ అది టూ బీలో అపీర్ అవుతుంది ఆ మంత్లో తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మంత్లో తీసుకున్న నెక్స్ట్ మంత్లో వస్తుంది అప్పుడు తీసుకోవచ్చు కానీ ఆ పర్టికులర్ మంత్లో టూ బీకి మ్యాచ్ కావాలని ఎక్కడ లేదు అట్ ది టైమ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ది క్రియేట్ దట్ మస్ట్ బీ అపీర్ టూ బీలో అపీర్ అయి ఉండాలి ప్రీవియస్ మంత్లో అపీర్ అయినా చాలు టూ బీలో అపీర్ కాకుండా తీసుకోకూడదు కానీ 
ఒక ప్రీవియస్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ముందు అప్పీర్ అయ్యి సబ్సిక్వెంట్గా తీసుకోవచ్చు అప్ టు సెప్టెంబర్ తీసుకోవచ్చు సపోజ్ అంతేగాని మంత్ మంత్ టు మంత్ అనేది అక్కడ లేదు టూ బీ ఈ పర్ట్ పర్టికులర్ మంత్ టూ బీలో తీసుకున్నంత మాత్రాన పక్క పక్క మంత్లో తీసుకున్నంత మాత్రాన ప్రాబ్లం లేదు ఆ మంత్ టూ బీలో వచ్చిన మంత్ే తీసుకోవాలని అక్కడ కండిషన్ లేదు అప్ టు సెప్టెంబర్ వరకు ఉంది సార్ అది మనకి టూ కాదు మన కండిషన్ ప్రకారము అదే అప్ టు సెప్టెంబర్ ఉంది కదా ఎన్ని తీసుకోవరు అది టె టెక్స్టైల్లో జరుగుతుంది కదా అంటే తీసుకోవచ్చు రిసిప్ట్ అంటే డీమెంట్ టు బి రిసీవ్డ్ అది సార్ ప్రతిసారి యాక్సెప్ట్ రిసి యాక్చువల్ రిసిప్ట్ అంటే మన చేతికే రావక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గోడౌన్లో స్టాక్ ఉంది నేను ఆ గోడౌన్లో ఉన్న స్టాక్ మొత్తం వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసాను ఆ గోడౌన్లో ఉన్న స్టాక్ మొత్తం వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసాను గోడౌన్ కీ ఇచ్చాను అనుకోండి సో అది కూడా యాక్చువల్ రిసిప్ట్ అయ్యిద్ది ఎందుకంటే కీ తీసుకుంటే ఆయన తీసేసుకోవచ్చు సో కన్స్ట్రక్టివ్ రిసిప్ట్ అది సో మనమే యాక్చువల్గా తీసుకోక్కర్లేదు సో మన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది మన ట్రాన్స్పోర్టర్ దగ్గర ఉన్నా కానీ అది మన రిసిప్ట్ అని కిందే వస్తుంది సో యూ కెన్ టేక్ క్రెడిట్ అవును సార్ అవును సార్ అంటే సార్ ఈ గూడ్స్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంది ఇప్పుడు ఆ గూడ సప్లైర్ ప్లేస్లో యాక్సిడెంట్ జరిగింది గూడ్స్ కాలిపోయినాయి ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అది రిసిప్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకు అవుతుంది ఆయన రిసీవ్ అయ్యి చేసుకోలేదుగా సో దాన్నే కన్స్ట్రక్టివ్ రిసిప్ట్ అంటారు సో అక్కడ ఉన్నా కానీ నీదే అది ప్లేస్ మాత్రం అది సో నువ్వు యాక్చువల్గా తీసుకోకపోయినా కానీ నీ 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 గూడ్సే అవి సో అది ట్రాన్సిట్లో ఉన్నట్టు అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆబ్లిగేషన్ మనకి ఎప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్ సో నేను ట్రాన్సిట్లో ఉన్నా తీసుకోవాలని చెప్పట్లేదు అదే సార్ నేను రిసీవ్ అంటే ప్రతిసారి యూ డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ యాక్చువల్ రిసిప్ట్ ఈవెన్ ఫిజికల్ రిసిప్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ బేసిస్ అయినా మీకు ఎప్పుడు రిసీవ్ అయితే అప్పుడు తీసుకోండి సార్ సిఎండ్ఎఫ్ అయితే ఎప్పుడైనా ఏదైనా మీరు ఎప్పుడు రిసీవ్ అయితే నేను అనేది యాక్చువల్ రిసిప్ట్ అంటే మీ చేతికి వచ్చిందే చూడబాకండి ఈవెన్ కన్స్ట్రక్టివ్ రిసిప్ట్ కూడా మీ రిసిప్ట్ కిందే వస్తుంది అంటున్నా సో దాన్ని మరీ అంత ఇంటర్ప్రిటేషనల్గా చదవబాకండి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆబ్లికేషన్ మీది అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు బయ సెలర్ ఏమన్నాడు ఐ విల్ సెలెక్ట్ యాజ్ మై ఫ్యాక్టరీ గేట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ దోస్ గూడ్స్ సో మీరు అక్కడ నుంచి ఢిల్లీలో నుంచి మీరు తెచ్చుకోవాలి సో మీరు ఢిల్లీలో మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడే ఇట్ ఈస్ మింత్ బెట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద గూడ్స్ యూ కెన్ అవైల్ క్రెడిట్ సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తెచ్చుకునే టైంలో మీ మీదే ఓనర్షిప్ సో మీరు అప్పుడే ఢిల్లీలో మీరు ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకుంటారో అప్పుడే క్రెడిట్ తీసేసుకోవచ్చు అది కరెక్ట్ సార్ ఆ అబ్బాయి చెప్పింది ఏంటంటే ఈయన గోడౌన్లో ఖాళీ లేదంట సార్ ఖాళీ లేకపోవడం వల్ల అదే సార్ ఆయన చెప్పింది అదే సార్ ట్రాన్స్పోర్టర్ గోడౌన్లో పెట్టాము మన గోడౌన్లో ఖాళీ లేకపోవడం వల్ల ట్రాన్స్పోర్టర్ గోడౌన్లో పెట్టాము తరపున ట్రాన్స్పోర్టర్ గోడౌన్లో ఉంది మన ప్లేస్లో లేకపోయినా మన రిసీవ్ చేసుకున్నట్టే అవుతుంది అది అని చెప్తున్నా నేను యాక్చువల్ పర్చేస్ ఒకటి ఉంటుంది సార్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ లో ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బుక్స్ లో వచ్చేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది మనం యాక్చువల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బుక్స్ లో రాస్తున్నాం దాన్ని ఎట్లా రీకన్సైల్ చేయాలి సార్ ఫైనల్ గా టూ యాజ్ పర్ టూ బిక్
కొన్ని కేసెస్లో ఎక్కువ వచ్చాయి ఇన్పుట్ ఎక్కువ ఉంది కానీ ఇన్పుట్ మనం క్లెయిమ్ చేయలేము మంది కాదు దాన్ని మనం ఎంట్రీస్ ఉండవు బుక్స్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఎంట్రీస్ చేసి ఉంటాం కానీ జీఎస్టీఆర్ వన్ ఫైల్ చేయగా టూ బీలో రాలేదు అది ఎలా బుక్స్లో రాసుకోవాలా ఇది ఇప్పుడు రేపు ఎప్పుడైనా ఆడిట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఇన్పుట్ ఈ ఇన్పుట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది కదా బుక్స్ ఇన్పుట్ రివర్స్ చేయండి ఎగ్రీడ్ రివర్స్ చేయండి ఆర్ వదిలిపెట్టి అంతవరకు ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ వాట్ యువర్ రికార్డింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ రికార్డ్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంతవరకే తీసుకోండి టూ బీఐ కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వస్తే అప్పుడు తీసుకోవాలి బుక్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ బుక్స్ లో తీసుకోకుండా ఎక్స్పెండిచర్ రేపు చేసుకోవాలి పిఎండల్ అకౌంట్ కి అంతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్లస్ ట్యాక్స్ ఏం ఎక్స్పెండిచర్ బట్ అకౌంటెంట్ డజన్ నో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎంట్రీస్ హైటీసీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది బుక్స్ ఇన్ ది ఇన్వాయిస్ బట్ అకౌంటెంట్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఫైనలైజ్డ్ డూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఆడిటర్ సో ఆడిటర్ సజెస్టెడ్ దట్ ది ఆర్ రియల్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఐటీసీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ బట్ బుక్స్ ఈస్ క్లెయిమ్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ వెదర్ whether it's started or whether that uh, audit is over started accountant certified but during the course of gst 99c that uh, assuming that everything is happening before uh, september everything is happening before september so it is treated as an expenditure itc is treated as an expenditure but uh, during the course of gst audit or uh, during the course of gst 99c maybe before that it is uh, realized that uh, eligible for uh, itc because he, it is a big amount whether we can take the credit or not if it, everything is within the due date assuming that this course sir adi problem em ledu idi chaala cases lo jaruthu undi bank charges ani ankonde sir 40000 bank charges ankonde mana accountants andre em chese ante teli gst telino le em chestaru 40000 plus 18% 47000 200 undite 47200 bank charges case esta untaru బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కానీ ఇన్సూరెన్స్లు కానీ లేకపోతే ఈ నార్మల్గా మనం జనరల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఇన్సూరెన్స్ చాలా వరకు ఇలానే టెలిఫోన్ బిల్స్ ఇంటర్నెట్ బిల్స్ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు వ్యాట్ రెజ్యూమ్లో ఏంటంటే ప్రొడక్షన్కి లింక్ లేదు సో మీరు క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి మైండ్ సెట్లో ఉండటం వల్ల అవన్నీ క్రియేట్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు జీఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ ప్రొడక్షన్ కాన్సెప్టే పోయింది ఇంతకుముందు ఎక్సైజు లేకపోతే వ్యాట్ అనేది కొంచెం రిస్ట్రిక్టివ్గా ఉండేది ఇప్పుడు జీఎస్టీలో మొత్తం బిజినెస్ రిలేటెడ్ సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గాట్ టు నో బిఫోర్ సెప్టెంబర్ దట్ సమ్ ఎక్స్పెండిచర్ యూ ఆల్రెడీ బుక్ డాజ్ ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ యూ బుక్ డాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ దెన్ యూ గాట్ టు నో దట్ దిస్ ఇన్పుట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ సో అది ఇన్పుట్ క్లెయిమ్ చేసేయండి to that extent uh, you inflate your income and next year you you can pay income tax on that amount so a a mere edaithe input tisukuntaro to that extent in the past year lo mere expense ekku book chestuntaru kabatti to that extent income tax last year lo takku tax pay chestuntaru kabatti next year lo mere input claim chesi to that extent uh, incre- uh, reduce your expense and pay income tax on that it 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 is in reality the correct position etla correct position endukante endukante modati year lo modati year lo gst ni itc teesukokunda expenditure kinda write off chesaru april 1st tarvata vachi gst income tax anedi one year ko saru cheyatundi liability gst monthly liability కాబట్టి మొదటి పన్నెండు నెలల్లో ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో అయితే ఇది ఖర్చు రాసాడో అప్పుడు తీసుకోవాలి ఈ జీఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ పన్నెండు నెలల్లోనే తీసుకుంటాడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కానీ నెక్స్ట్ పన్నెండు నెలల్లో ఇన్కమ్ అయింది మొదటి పన్నెండు నెలలో అయిన ఎక్స్పెండిచరు నెక్స్ట్ పన్నెండు నెలల్లో ఇన్కమ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ తప్పనిసరిగా పీరియాడిసిటీ తప్పనిసరిగా ఇదే ట్రీట్మెంట్ వారు చెప్పిందే కరెక్ట్ ఐ యాక్సెప్ట్ అండ్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ ఎందుకంటే రెవెన్యూ రికగ్నిషన్ అని ఏఎస్ నైన్ అని ఒక ఇది ఉంది రెవెన్యూ రికగ్నిషన్లో ఏముందంటే ఒక సేల్స్ చేస్తే రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ టోటల్గా పాస్ అయ్యే ఒక సేల్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా 
సేల్ ఇన్వాయిస్ రిలేటెడ్ గూడ్స్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఎప్పుడు పాస్ అయితే అప్పుడే నువ్వు దాన్ని ఇన్కమ్ కింద రికగ్నైజ్ చేయి ఇది ప్రైమరీ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఏఎస్ నైన్ దీనికి ఇంకా బాగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనే పని అయితే అపార్ట్మెంట్లు కట్టి అమ్మే డెవలపర్ అపార్ట్మెంట్లు అమ్మినప్పుడే జీఎస్టీ కట్టేస్తాడు కానీ అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉండగానే బిగినింగ్లో వన్ ఫోర్త్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ని యాభై లక్షలకి అని అమ్మేస్తాడు డబ్బు నువ్వు మళ్ళీ ఇవ్వయ్యా అని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కూడా చెప్తాడు కానీ యాభై లక్షలకి అమ్మేసిన తర్వాత డబ్బు ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా జీఎస్టీలో మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇన్వాయిస్ నువ్వు ఆరు నెలలకు రేట్ ఇస్తే ఆరు నెలల తర్వాత జీఎస్టీ కట్టేది మనం ఇన్వాయిస్ చేసిన రోజు కట్టేయాల్సిందే సో నీకు మనీ డ్యూ అనేది ఇప్పుడు రైట్ టు రిసీవ్ మనీ వచ్చినప్పుడే జీఎస్టీ కట్టి చేశాడు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అట్ట చెప్పాల అతను అపార్ట్మెంట్ని ఎప్పుడు అండ్ ఓవర్ చేస్తాడు ఇంకో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఇయర్ వరకు డోంట్ రికగ్నైజ్ ది సేల్ యాజ్ ఇన్కమ్ షో ఇట్ యాజ్ ఎ లైబిలిటీ ఇన్ ది ఇయర్ ఇన్ విచ్ ది టోటల్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ దట్ ఇయర్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్ ది ఇన్కమ్ ఇది నార్మల్ వాటికైతే ఎస్పెషలీ ఇలాంటి వాటికైతే ఏది నేను చెప్పినటువంటి అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్లకైతే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ మెథడ్ అని ఇంకొక అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఉంది దాని గైడెన్స్ నోట్ ఉంది ఐసీఐ గైడెన్స్ నోట్ దాని ప్రకారం రికగ్నైజ్ కాబట్టి ఈ లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ ఒక ఇయర్లో ఎక్స్పెండిచర్గా క్లెయిమ్ చేసినటువంటి జీఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మార్చి తర్వాత కనుక అయ్యో నేను ఐ ఫర్గాట్ ఉంటే క్లెయిమ్ అని ఇప్పుడు క్లెయిమ్ చేయగలిగే ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కనుక సెప్టెంబర్ లోపల క్లెయిమ్ చేస్తే మొదటి ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక రెండవ ఇయర్ ఇన్కమ్ అవుద్ది ఇది కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బుజ్జుబాబు ఒక్కసారి మనం రాయల్టీ మీద ఆర్సీఎం కడతాం కదా దాని మీరేది మెట్రిక్ టర్న్స్ అంటారు అంతే కదా ఆ బోల్డ్ అన్ని అవును సార్ నిలబడి ఒకసారి సిబిఎం క్యూబిక్ మీటర్ సార్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాజేష్ గారు మనం క్యూబిక్ మీటర్ అంటే డిగ్ చేసిన తర్వాత గ్రానైట్ని పెద్ద బౌల్డర్స్ వస్తాయి క్యూబిక్ మీటర్స్లో దానికి అయితే రాయల్టీ పే చేస్తాం రాయల్టీ మీద రివర్స్ ఛార్జ్ కడతాం తర్వాత దాంట్లో ఉన్న వేస్ట్ అంతా మొత్తం తీసుకుంటూ వచ్చేసేటప్పటికి అది హాఫ్ అయింది అనుకోండి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద ఈ హాఫ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ కంటెన్షన్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ హాఫ్కి నువ్వు ఆర్సీఎం మొత్తం ఆ పాయ చుట్టూ లేదు సార్ యాక్చువల్గా ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా సేల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుంది కానీ కంపల్ ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చే ఆటలు కన్ఫర్మ్ చేశారు మీ ఒంగోల్లో ఇద్దరికి ఏం తెలియదు సార్ అయింది అయింది అందుకే అడుగుతున్నాను సార్ రాజేష్ గారు మీ ఒపీనియన్ ఒక చిన్న మాట అమ్మా సార్ ఇది మోర్ ఇల్లాజికల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఇల్లాజికల్ ఏంటంటే నేచర్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనే దానికి ఒక రేషియో ఉంటుంది నేచర్లో ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి ఒక రేషియో ఉంటుంది ఉదాహరణకి కొయ్య లాగ్ కొనేటప్పుడు మీరు ఫారెస్ట్లో పోయి గవర్నమెంట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆక్షన్ వేసిన కొయ్యని లాగ్ని క్యూబిక్ మీటర్స్తోనే దాని గర్త్ అంటాడు కొయ్య ఇది గర్త్ ప్రకారం ఇన్ని క్యూబిక్ మీటర్లకు ఇంతనే రేట్ ఉంటుంది బట్ ఆ కొయ్య అమ్మేటప్పుడు నేను లాగ్ లాగ్ అమ్మే పనితే నేను ఎందుకు వ్యాపారం చేస్తాను దాన్ని కోసి సైజులు చేసి దారబంధరాలకే కిటికీలకి సైజులు చేసి అమ్ముతాను సైజులు చేసి అమ్మినప్పుడు కరెక్ట్గా నేను ఎన్ని క్యూబిక్ మీటర్స్ కొంటా అన్ని క్యూబిక్ అమ్ముతానా దీన్ని న్యాచురల్ లాస్ అంటారు కాబట్టి దీన్ని ఏ ప్రొడక్షన్లో కానీ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ అరే మీరు బంగారం కొని బంగారం తయారు చేసిన న్యాచురల్ లాస్ ఉంటుందా లేదు తరుగు అంటే బంగారం కూడా తీసుకుంటుళ్ళా స్పిల్ వేసి ఫిక్స్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది వెళ్ళిపోయింది అది వెళ్ళిపోయింది అని అంటే ఏదో పొద్దుటూరు లాస్ అన్నట్టుగా నేను కనుక మిరపకాయలు కొనుంటే నేను అమ్మనుంటే నాకు ఇంత లాభం వచ్చిండు కదా నువ్వు ఏంటే నువ్వు కొనుంటే అమ్ముంటే కదా లాభం ఎన్ని ఊహించిన లెక్క డిపార్ట్మెంట్ అడగడంలో చాలా పొరపాటు ఏ ఇండస్ట్రీ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు కార్లు తయారు చేసేవాడు కూడా ఇప్పుడు వంద పార్ట్స్ కొంటాడు అనుకోండి వంద పార్ట్స్ కార్లు ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు పార్ట్ ఇరిగిపోతాయి కొన్ని పాడైపోతుంటాయి న్యాచురల్ లాస్ ఈజ్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్ సమ్ న్యాచురల్ లాస్ ఈజ్ ఇన్విటబుల్ సో ఆ లాస్ కంతా కూడా యూ డోంట్ యూ జీఎస్టీ యాక్ట్లో ఏం రాసింది జీఎస్టీ యాక్ట్లో ఏం రాసింది నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ మాట్లాడాలి జీఎస్టీ మాట్లాడేస్తున్నా జీఎస్టీ యాక్ట్లో ఏం రాసింది గూడ్స్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఫ్రీలీ ఆ నుంచి హ్యావ్ ఆల్రెడీ పెయిట్ ది జీఎస్టీ రివర్స్ ఇట్ ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది హాఫ్ బార్డర్ ఫ్రీగా ఎవడికి ఇచ్చాడు అక్
ಅದೇ ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಲೋಪು ನೇನು ಕಟ್ಟಾಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲೇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಕಿಂದ ಮೀರು ಇವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ತರಾದ ಕಟ್ಟಾನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಸುಂದರ ಆದ ಐ ಟಿ ಸಿ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಲು ತಪ್ಪುಲು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಪ್ಪುಲು ಚೇಸಾಮ್ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮನ ಕಟ್ಟಾಲ್ಸಿಂದು ಕಟ್ಟಲೇದು ಸೊ ಬಟ್ ತರವಾತ ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಕೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಂ ಕದಾ ಒಕ ಆರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಮ ದಾನಿಕೋಸಂ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೇಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿನಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಟ್ತನಾಮ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಕಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ರೈಸ್ ಚೇಯಾಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ಪೇ ಚೇಸ್ತೆ ಅಪ್ಪುಡು ರೈಸ್ ಚೇಸ್ತಾಮ ಸೊ ಅಪ್ಪುಡೇ ರೈಸ್ ಚೇಸ್ತಾಮು ಅಪ್ಪುಡು ನಿಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಾಕ ಯು ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಿಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ಇವ್ವಾಲಿ ಸೊ ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅವಲೇದು ದಾನಿಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಡಿ ಪದವೇಲು ಹಾಂ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅದು ಸೊ ನೇನು ಅಕ್ಕಡ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚೇಸಾನು ಅವನು ಚಪ್ಪಲೇದು ಜನರಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸರ್ ಸರ್ ಫಲ್ಗುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪದಿಹೇನು ಮನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಆಡಿಟ್ ಕಿ ಯುಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಚೇಸಾ ಯುಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಚೇಸಿನ ದಿಗಿ ಮನ ನವಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲೇತೆ ಜನವರಿ ಈ ಮಾಸಾಲ್ಲೋ ಮನ ಆಡಿಟ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಸಾ ಮೊನ್ನ ಮನ ಕೇಸಿನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಅದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಗೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚಾಂ ಕಾನೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಬಿಲೋ ಮನ ಯುಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಚೇಸಾ ಯುಡಿನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಸಿಂದು ಮನ ದಾನ್ನಿ ತ್ರೀ ಸಿಬಿ ಮೀದ ಪೈನ್ ವೇಸ್ಕೊಂಡೋ ಅಯ್ಯಿಂದು ಕಾನೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ದಾನ್ನಿ ಮನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಚೇಯಾಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಚೇಸೇದಿ ತರ್ಟೀ ಡೇಸೆ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ರೇಪ್ ಪದಿಹೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಅಯ್ಪೋತೋಂದು ಎಂತವರೆಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲೋ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಚೇಯಡಾನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಾಡು ಇವ್ವಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೀನಿ ವೀಟಿ ಚಾಲಮಂದಿ ಅಂಟೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಶ್ಚನ್ ಇದಿ ಇದು ಒಕಟಿ ಒಕ್ ಕೋಶ್ಚನ್ ಅಂಟೆ ರೊಂಡು ಕೋಶ್ಚನು ವೈಲ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ರಿಟನ್ ನಾದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಬಿಒ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟ್ಲು ಟರ್ನ್ ಓವರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟ್ಲು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ನೇನು ತ್ರೀ ಸಿ ಬಿ ಬದಲುಗಾ ತ್ರೀ ಸಿ ಎ ಫೈಲ್ ಚೇಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ರೆಂಡು ಕೋಶ್ಚನ್ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪಂಡ್ ಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಾರ್ ಮೀರು ಕೂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಒಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬದಲು ಇಂಕೋ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂತಕಾಲ ಇಂಕೊಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತಕಂ ಬಿಟ್ಟೇಸಿ ಆಯನ ನಂಬರ್ ಏಸ್ತನಾಡು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಂಬರು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಸಂತಕಂ ಬಿಟ್ಟೇಸಿ ನೇನು ಕೂಡ ಅಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾನ ಅಂತನಾಡು ಅಕ್ಕಡ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಳ್ಳು ಇದು ನಿಜವೇನಾ ಅನ್ನು ಪೋಯಿ ಸಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೀತೆ ಚಾಲಮಂದಿ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿನ ವಾಳ ಪೇರ್ಲು ಕೂಡ ದಿನ ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಏನು ದೇಲಿಂದು ಓಯಮ್ಮ ಇಂಕ ಇದೇಂದ್ರ ಇದು ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿನ ವಾಳು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚೇಸ್ತನಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಏದೋ ಒಕ ಚೆಕ್ ಬೆಟ್ಟಾಲನೆ ಸಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಚೇಸಿನ ಅಂತೆ 2019 ಲೋ ಯುಡಿನ್ ಅಂತೆ ಯುನೀಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಯುನೀಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯುಡಿನ್ ಅನ್ನು ಒಕ ಜನರೇಟ್ ಚೇಸಿನ ದಿನ ಏನು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಪ್ರತಿ ಆ ಯುಡಿನ್ ಅನ್ನೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಕಟ್ ಬೆಟ್ಟಿ ದೀನ್ನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೇಕ ವಾಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮಳಿ ಕಾಪಿ ಚೇಸಿಂದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಪಲ ಪೆಟ್ಟಿಂದು ಯುಡಿನ್ ಸಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೇ ದಾನ್ನೆ ಮಳ್ಳಿ ಅನೇಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲು ಅನೇಕ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪ
పలానా పలూన్ కుమార్ పలానా సర్టిఫికేటు ఆ తేదీ నాడు ఇచ్చినాడా లేదా అంతేగాని సర్టిఫికేట్ కాపీ కనపడుతుందా సర్టిఫికేట్ పోర్టల్లో ఉంటుందా ఏం ఉండదండి కాబట్టి ఒక కాగితానికి ఒక నంబర్ ఉందా లేదా ఈయన జనీన్ ఇచ్చాడు లేదా దానిలో ఒక రెండు మూడు కోడ్ వర్డ్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు మూడు కోడ్ వర్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఏం పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది పలుగుని కుమార్ ఇచ్చింది ఇది ఒకటైనా పలుగుని వాళ్ళు మళ్ళీ పది రెండు వందల మూడు వందల మార్చేసి కూడా ఉండొచ్చు కదా ఇదే నంబర్తోనే నిన్న ఇచ్చిన కాగితం చించేసి ఒక పొరపాటాన్ని ఇంకో పనికి రాదు నేను ఇచ్చిన కాగితం అది తీసుకుని అది చించేసి అదే నంబర్తో ఇంకో కాగితం కూడా ఇవ్వచ్చు కదా నేను అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఇచ్చిన దాంట్లో ఉండేటువంటి త్రీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని జనరేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫీడ్ చేయమంటుంది అమౌంట్ ఒక అమౌంట్ ఒక నంబరో పాన్ నంబరో లేక టర్న్ ఓవర్ అమౌంటో బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ నెంబరు అని అడుగుతుంది అది ఈ మూడు ఫిగర్స్ ఆడ లోపల ఉంటాయి ఎవరికి కనపడాలి ఇవి ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్కి ఈయన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది పిండి లేకుండా ఇది సెట్కం పెట్టా ఆ బ్యాంకర్ ఇది చూసి కింద యూడిని ఉందా యూడిని ఉంది కాబట్టి ఆ బ్యాంకరు నేను ఇది వెరిఫై చేస్తున్నాను నా బ్యాంకరు అని అతను యూడిని కెళ్ళచ్చు యూడిని లాగిన్ అయ్యి నేను బ్యాంకర్ని నాకు ఈ సర్టిఫికేటు పలానా పలువన్ కుమార్ ఇచ్చినట్టు ఇది కరెక్టేనా అని అనగానే అతను అక్కడ లాగిన్ అవ్వంగానే నాకు ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది మిస్టర్ రామారావు ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వెరిఫైడ్ యువర్ యూడిఎన్ నాకు ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ పెట్టడం వల్ల ఏం తెలిసింది ఒకరి పేరుతో ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ని ఇంకోటి వాడలేడు రెండు వాడిన వాడు నిజమా కాదు వాడిన వాడికి తెలుసు దాని ఉపయోగం ఇచ్చుకునేవాడికి తెలుసు ఇది లాక్ ఇన్ సిస్టమ్ మాదిరి పెట్టేసింది ఇది జరుగుతూ ఉంది దీని మీద మీరు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేశారు ఏమేశారంటే నేను అక్టోబర్ నుంచి ఆడిట్లు చేస్తూ వచ్చారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారండి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ ఆడిట్లు లాస్ట్ అయిపోయినాయండి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్లకి ముప్పై రోజుల లోపల యూడిని జనరేట్ చేయొచ్చు మీరు కూడా యూడిని జనరేట్ చేసి ఇచ్చిన వాటికి కూడా ఆడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఇచ్చిన అతనికి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా పోర్టల్ టు పోర్టల్ ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి యూడిని జనరేట్ చేసిన తర్వాత సిఐ ఇన్స్టిట్యూట్కి నాకే కదా తెలుసా రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే కదా అది వెరిఫై చేసుకున్న దానికే నేను చెప్పే బాగా గమనించండి నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కింద ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కింద సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసేసా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కింద సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇతను రిటర్న్ వేస్తాడు కదా నా దగ్గర సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నా ఆయన రిటర్న్ వేస్తాడు కదా ఆయన రిటర్న్ వేయలేదు అంటున్నారు ఆయన రిటర్న్ వేయలేదు ఇప్పుడు రిటర్న్ వేస్తూ ఉంటే అది వెరిఫికేషన్ చేసుకునేటువంటి లింక్ సరిగా ఎనేబుల్ చేయలేదు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అదే కదండి అదే లింక్ అప్డేట్ అయినా కాకుండా మన తప్పు లేదు సార్ మనం చెప్పిన పని చేసాం సార్ దానికి అది ఎప్పుడైనా చేసుకోవాలి అది ఎప్పుడైనా ఆహా అట్లా ఏమి లేదు అది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వెరిఫై చేసుకోలేదు అది ఎప్పుడు లేదు మనం యూడిని జనరేట్ చేయడానికి థర్టీ డేస్ సార్ అది వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ సిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సాఫ్ట్వేర్తో మాట్లాడుకోవాలా మనుషులు మాట్లాడుకో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ సిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సాఫ్ట్వేర్తో మాట్లాడుకొని వాడు నిజమైన వాడేనా ఈ జనరేట్ అయిందా ఇన్వ్యాలిడేట్ అయితే ఎస్ఎస్సీకి చెప్పాలా యో నువ్వు తప్ప ఆయన దగ్గర తీసుకున్నావా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లేనోడి దగ్గర నువ్వు సర్టిఫికేట్ తీసుకుని ఎస్ఎస్సీకి చెప్పాలి కదా అది వాళ్ళు ఇంకా అనేబుల్ చేయకపోయినా డోంట్ వెర్రీ ఎస్ఎస్సీకి నష్టం లేదు ఆయిట్రీకి నష్టం లేదు ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ అవునవును కరోనా పీరియడ్లో ఎవరైనా ఫారిన్కి డబ్బులు పంపించాలంటే చార్టెడ్ అకౌంట్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ సిబీఐ అనేది ఒకటి ఆపరేట్ చేయాలి ఆడవాడికి జూన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వాడి సాఫ్ట్వేర్ కింద పడిపోయింది వాడి సాఫ్ట్వేర్ కింద పడిపోయేసరికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి మేము ఫారిన్కి డబ్బులు పంపించేసాం వీడు డబ్బులు పంపించకూడదు వ్యాపారం జరగదు మనిషి పోలేడు కాబట్టి ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడే మా పొరపాటు అయింది అనేసి టెంపరీగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయలేదో దాన్ని పక్కన పెట్టే చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పనిచేస్తూ ఉంది ఇలాగా ఇది సాఫ్ట్వేర్ మీరు అడిగిన సార్ ఓకే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో రెండవ పార్ట్ ఏంటంటే కంపెనీకి ఎవరైనా ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేసే పని అయితే త్రీ సిఏ అండ్ త్రీ సిడి కంపెనీ కాని వాళ్ళకి పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్కి ప్రాపర్టీస్ త్రీ సిబి అండ్ త్రీ సిడి ఈ త్రీ సిబి ఇచ్చే బదులు పొర
విత్ ఇన్ యు హర్ గాట్ ది ఆడిట్ బట్ ప్రొసీజర్లో లాప్సెస్ ఉన్నట్టయితే దే కెన్ బీ రెక్టిఫై భాస్కర్ గారు చెప్పమంటే ఇప్పుడు యాక్ట్ చెప్పిన సబ్స్టాన్షియల్ పార్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేసి ప్రొసీజరల్ పార్ట్లో మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఆనెస్ట్ మిస్టేక్స్ కెన్ బీ రెక్టిఫైడ్ నో హామ్ ఈస్ దే ప్రసా భాస్కర్ గారు మీరు మాట్లాడండి బిడి బదులు ఏడి పోర్టల్ ఇస్ నాట్ అలోయింగ్ పోర్టల్ ప్రాబ్లం అది కూడా సార్ జిఎస్టీలో చిన్న డౌట్ సార్ రివైజ్ రిటర్న్ లేదు జిఎస్టీలో కాలేదా అడగండి సార్ శ్రీనివాస్ గారు అడగండి మా భాస్కర్ గారు ఉన్నారు నాకు చెప్పండి నేను పదిహేను రోజుల క్రితం ఒక ఆయనకి ఇచ్చిన త్రీ సి బి త్రీ సి డిని కూడా ఇంకా నాకు టైం ఉంది మార్చి పదిహేను రోజుల రిటర్న్ సేమ్ త్రీ సి బి త్రీ సి డిని కూడా నేను కూడా రివైజ్ చేయొచ్చు ఒక ఫ్యాక్ట్ మర్చిపోయా ఆడిట్ రిపోర్ట్ కెన్ బీ రివైజ్డ్ అని సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కూడా చెప్తుంది ఏమండి అకౌంట్స్నే రివైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది ఆడిట్ రిపోర్ట్ రివైజ్ చేసుకోకూడదా రివైజ్ చేసుకున్నా కాబట్టి పోయినసారి నేను త్రీ సిఐ త్రీ సిఏ అంటే కూడా ఆడిటర్ సంతకం పెట్టాడు ఆడిటర్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ కూడా పెట్టాడుగా అదే ఆడిటరే అది తప్పండి ఇది ఇది కరెక్ట్ అండి రివైజ్ చేసుకున్నాడు రివైజ్ చేసి పోర్టల్ పోర్టల్కి ఇంకా అదేమన్నా మరి ముందో లేదు మనం ఇట్లా మేము ఫేస్ చేయలే కొత్త కొత్త పోర్టల్కి అది లేదంట సో పోర్టల్లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు భాస్కర్ గారు చెప్తారు సార్ మీకు తెలుసుని కంపెనీ సమాల్ కమిషన్ అంతా చూసుంటారు Effective date, let us say, is uh, 31st of, uh, uh, 1st of April 2019. Mm. Uh, order, high court order, 22 is the order. But it relates back to 3 years. If you look at the two companies, you can revise the return file. Now, you can revise the return file, you can revise the audit report, you can revise the audit report. This is the matter of manual file. Yes, sir. Audit report is the matter of the audit report. What do you do in the Madras High Court? You can revise the audit report. You can revise the audit report. You can revise the audit report. మరి మరి నాకు పోర్టల్ అలౌ చేయలేదు అని చెప్పేసి సింగిల్ జడ్జ్ ఆఫ్ మద్రాస్ హైకోర్టు సెట్ అలౌ హిమ్ టు ఫైల్ మాన్యువల్లీ డివిజన్ బెంచ్ సెట్ నో దట్ డెసిషన్ ఈస్ రాంగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ద లా యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ది ప్రొసీజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పోర్టల్ యూ కెనాట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లా సుప్రీం కోర్టు ఇన్ డాల్మియా సిమెంట్ సెట్ అలౌ హిమ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ ఇప్పుడు కొత్తగా అది ఈ అమెండ్ ఈ దీంట్లో వచ్చి అది వచ్చేసింది అది ఇప్పుడు కొత్తగా చేసుకో అదే మరి మీరు ఒక రిట్ ఫైల్ చేయండి సుప్రీం కోర్టు వరకు పోయేసి రండి తిరిగిపోతుంది అంతే అదే దా ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ చేయండి రిట్ ఫైల్ చేయండి ఇంకో మూడు ఏళ్ళు తాళి అమెండ్మెంట్ అయిపోతుంది అది అంతే నెక్స్ట్ ఈయన ఇద్దరు రాజేష్ గారు మనకు రివైజ్ రిటర్న్ ఆప్షన్ లేదు జిఎస్టీలో అవును సార్ లేని లేదు లేనందువల్ల మనకు సెక్షన్ థర్టీ నైన్లో వాడు ఏం చెప్తా అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్ ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ రోజు కరెక్ట్ చేసుకోమంటాడు అంతే కదా సార్ సెక్షన్ థర్టీ నైన్లో పర్మిషన్ ఉంది వెన్ ఎవర్ యూ ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా సార్ డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో ఒకసారి క్లియర్ ఇచ్చారు కదా మీరు ఎప్పుడైతే తప్పు కనిపెట్టుకుంటారో అప్పటి నుంచి అప్పుడే రిక్టిఫై చేసుకుంటారు చేసుకోమన్నారు కానీ సెక్షన్ థర్టీ నైన్ నైన్కి వచ్చాడు ఒక చిన్న ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు మళ్ళా మళ్ళా కట్ ఆఫ్ డేట్ సెప్టెంబర్ రిటర్న్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు ఫైల్ చేసేసుకుని తర్వాత మేము ఆలో చేయమంటాడు అవును చేసుకోమంటాడు ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా క్లయింట్ జిఎస్టీ ఆర్ వన్ ఫైల్ చేసి క్రెడిట్ పాస్ ఆన్ చేసాడు ఓకే తర్వాత అన్ఫార్చునేట్గా ఆయనకి ఆర్సీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రెండేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్సీ రీఓపెన్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి థర్టీ నైన్ నైన్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు కానీ పేమెంట్ కట్టేస్తే రెడీ టు పే నేను పేమెంట్ కట్టేస్తే మా అత మా క్లయింట్కి అది క్రెడిట్ ఇస్తారా ఇవ్వరా ఆల్రెడీ ఆయన తీసేసుకున్నాడు కదా తీసేసుకో ఉన్నాడు కానీ త్రీ బి ఫైల్ కాల ఇప్పుడు ఫైల్ చేస్తే పర్లేదు సార్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాల్సిన డబ్బులు వెళ్ళినాయా లేదా సార్ వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా అంటే థర్టీ నైన్ నైన్ కింద మళ్ళా సార్ కదా థర్టీ నైన్ నైన్ కింద యూ కెనాట్ రెక్టిఫై ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ రెక్టిఫై ప్రాబ్లమ్ ఏడు ఉంది సార్ ఓకే మనం మనం ఫైల్ చేసింది జిఎస్టీ ఆర్ వన్ ఫైల్ చేసింది కరెక్ట్గానే ఫైల్ చేసాం జిఎస్టీ ఆర్ త్రీ బి డబ్బులు పే చేయలేదు అవును త్రీ బి ఫైల్ కాలేదు త్రీ బి ప్రాబ్లమ్ అసలుకి మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే కదా అమెండ్మెంట్ థర్టీ నైన్ నైన్ వచ్చేది డ్యూ డేట్ తర్వాత రెక్టిఫికేషన్ అవ్వట్లేదు కదా సార్ పోర్ట్లో అలౌ చేయట్లేదు 
డిఆర్సి జీరో త్రీలు కట్టేయచ్చు మీరు ఇంకా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ పేమెంట్ సార్ పేమెంట్ ఒకటే సార్ గవర్నమెంట్కి పేమెంట్ వెళ్ళిందా లేదా అంతే సార్ ఇవన్నీ ప్రొసీజరల్ థింగ్స్ ఇవి మనం ఇక్కడ ఇక్కడ లోకల్ ఆఫీసర్ దగ్గర కొంచెం మనం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినా కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఆ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఇదంతా సెటిల్ అవుతుంది సార్ అవేం ప్రాబ్లం లేదు ఇంకో వెరీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ సార్ ఇంకొక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అండి ఇంత ఎవరో నేను ఎవరు అప్లోడ్ చేసాం ఓకే బై ఓవర్ సైట్ ఎక్స్ జిఎస్టీ నెంబర్ వేయకుండా వై జిఎస్టీ నెంబర్ వేసాం ఎస్ సార్ ఓకే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడు కదా వాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వాడు పేమెంట్ చేయలే అల్టిమేట్ సప్లయర్ అల్టిమేట్ బయ్యారు వాడు పేమెంట్ చేయలేదు నువ్వు నాకు టూ ఏలో టూ బీలో అప్పియర్ కావట్లేదు కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ మేక్ ద పేమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇవి ఎట్లా హౌ హౌ డూ రెక్టిఫై నవ్ సార్ ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో టైం లిమిట్ దాటిపోయిన దాంట్లో వెండర్ పే చేశాడు కదా సార్ తప్పేసాను పే చేశాడు త్రీ బీలో పేమెంట్ అయిపోయింది పేమెంట్ అయిపోయింది త్రీ బీలో ఈ కేసులో ఈ కేసులో కానీ లేకపోతే కొంతమంది జిఎస్టీ నెంబర్ అప్డేట్ చేయలేదు చాలా మంది స్టార్టింగ్లో సో వాళ్ళందరినీ బీ టూ సిలో వేసారు మీరు మీ కేసు బీ టూ బీ నా బదులు ఈయన పేరు వేసారు అంతే సో నేను చెప్తుంది ఆ వేరే వేరే సిచ్యువేషన్ కూడా బీ టూ బీ వెండర్ నెంబర్ కస్టమర్ జిఎస్టీ నెంబర్ అప్డేట్ కాకపోవడం వల్ల బీ టూ బీ బదులు బీ టూ సిలో వేసాం సో ఆ కండిషన్లు అన్నిట్లో సో ఈఆర్ సజెస్టింగ్ టు గెట్ ఎ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ద వెండర్ సో సెక్షన్ సిక్స్టీన్ టూ సి ఏం చెప్తుంది ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్పిద్ది వెండర్ ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్తుంది వన్ కండిషన్ నాలుగు కండిషన్ ఇంతకు ముందున్న కండిషన్ నాలుగు కండిషన్లో సెక్షన్ సిక్స్టీన్ టూ సి ఏం చెప్తుంది ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్తుంది సో యూ గెట్ ఎ డిక్లరేషన్ ఫ్రమ్ ద వెండర్ సేయింగ్ దట్ ఆ సప్లైకి ట్యాక్స్ పే చేశాను కాకపోతే పలానా రాజేష్ బదులు పలానా సుబ్బారావు గారి పేరు వేసాను అట్ట కూడా కాదు నిజంగా జరిగిన లైవ్ కేసే చెప్తా మీ మీరు చెప్పిన దానికి లైవ్ కేసు చెప్తా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పార్ట్నర్లుగా ఉన్నారండి జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వైఫ్ పేరు సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని గొడవ ఎందుకు నేనే ప్రొపైటర్గా ఉంటాను నేను ప్రొపైటర్కి ఇద్దరికి పాన్ నంబర్లు ఉంటేనే వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ అయ్యారు హస్బెండే నిజంగా కంటిన్యూ చేశాడు కానీ వాళ్ళు జిఎస్టీ పోర్టల్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ చేసిన దాంట్లో ఆ ఫరం కుంటుళ్ళ ఆ పాన్ నంబర్తోనే జిఎస్టీ నంబర్ ఇచ్చేసాడు నేను ఇంకొక కొత్త జిఎస్టీ నెంబర్ ఎందుకని ఫరం పేర్లో ఏమో ఇన్వాయిస్లు రేజ్ అయిపోయినాయి ఇటు నిజంగా బ్యాంక్ అకౌంటు టర్న్ ఓవరు వీడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసిందేమో ఇండివిజువల్లో ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఇది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నిజంగా జరిగినాయి సో ఈ కేసు కూడా అంతే సార్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ సో చాలామంది కాబట్టి ఇప్పుడు తగ్గిపోయినాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో చాలామందికి పార్ట్నర్ పేరు మీదే బిజినెస్ కంటిన్యూ చేసేయడం లేకపోతే ఫోరం పేరు మీద సోల్ ప్రొపరేటర్ కన్సిడర్ చేసేయడం ఇవన్నీ ఒకటే సార్ మెయిన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఫామ్ మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ కట్టామా లేదా సో అది ఇప్పుడు మా టూ ఇయర్లో కనబడలేదు అనేది అది ఓన్లీ మన ఇప్పుడు ఈ మనకి సిక్స్టీన్ టూ సిలో టూ ఇయర్లో కనబడాలని ఎక్కడ రాయలేదు కదా వెండర్ ట్యాక్స్ పే చేయాలని రాశారు వెండర్ ట్యాక్స్ పే చేశారు నా దగ్గర డిక్లరేషన్ ఉంది సో ఒకవేళ మీ లోకల్ ఆఫీసర్ ఇది నమ్మకపోయినా కానీ ఒకవేళ నెక్స్ట్ లెవెల్ అప్పీల్ అయితే ఇది ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేస్తారు కొట్టేస్తారు సార్ ఈ కేసు బయ్య బయ్యర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు బయ్యర్ ఏమంట ఉన్నాడు నాకు కనపడలేదు నా ఎస్సింగ్ అథారిటీ ఈజ్ నాట్ అలౌయింగ్ మీ టు ట్యాక్స్ టేకింగ్ క్రెడిట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అదే సార్ బయ్యరే బయ్యర్ వెండార్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిక్లరేషన్ తీసుకుని రమ్మని చెప్పండి పలానా సప్లై నాకు సప్లై చేశాడు పలానా ఇన్వాయిస్ నెంబరు పలానా సప్లై నా బదులు వేరే ఆయన నెంబర్ వేశారు అని ఒక డిక్లరేషన్ తెచ్చుకొని సో బయ్యర్ది ఆడిట్ జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బాబు ఈ లక్ష రూపాయలు టూ ఏలో లేదు నువ్వు ఈ లక్ష రూపాయలు టూ ఏలో తీసుకున్నావు టూ బీలో త్రీ బీలో తీసుకున్నావు అంటే సార్ ఈ లక్ష రూపాయలు పలానా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి వేశారు ఇది డిక్లరేషన్ అని చెప్పి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే నో వర్రీస్ ఒప్పుకోకపోతే దాన్ని మనం ఇంకా బయ్యర్ అప్పీల్కి వెళ్ళి అది కొట్టేపించుకోవాలి అతని దగ్గర కూడా నేను క్రెడిట్ తీసుకోలేదు అని అది ఇంకా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్ దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ వన్ ఆఫ్ మై కేసు ఎక్స్ బదులు బి బీకి వేశారు బీ సపోజ్ టు నా బీ
కాబట్టి రెవెన్యూ లాస్ లేదు వెండారు డిక్లరేషన్ ఇస్తాడు ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ బట్ డిక్లరేషన్ రెండు డిక్లరేషన్ వెండారు ఒక డిక్లరేషన్ ఇస్తాడు ఏమని నేను దీని మీద ట్యాక్స్ కట్టాను బట్ బై మిస్టేక్ ఎక్స్కి చేయాల్సింది బీలో వేశాను అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ ట్యాక్స్ సో సో దట్ బీని అప్రోచ్ అయ్యి బీ బీ ఎందుకు ఒక అండర్టేకింగ్ ఎందుకంటే నాకు వచ్చింది ఇది కానీ నేను క్లెయిమ్ చేయలేదు అని ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకుంటే సేఫ్ అది ఆడిట్లో ఒప్పుకున్నారు కూడా ఒక సెక్షన్ ఉంది టీడీఎస్ ఏం చెప్తుందంటే నేను కోటి రూపాయలకు అమ్మతానన్నాను ఒక ప్రాపర్టీ మన కృష్ణమోహన్ గారు కోటి రూపాయలకు కొంటానన్నారు కానీ మూడు నెలలకు ఇరవై ఐదు లక్షలు మూడు నెలలకు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఒక సంవత్సరం పొడుగున నాలుగు క్వార్టర్లో ఇస్తానయ్యా అన్నాడు నేను ఒప్పుకున్నా వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది ఎవ్రీ పేమెంట్ ప్లీజ్ టీ డిడక్ట్ వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ సో మూడు క్వార్టర్లు అయిపోయింది మూడు క్వార్టర్లు అయిన తర్వాత ఆయన డిడక్ట్ చేశాడు నాకు అడ నా పాన్ నంబర్ కనపడతా ఉంది ఇప్పుడు వద్దులే బా కోటి రూపాయల ప్రాపర్టీ వద్దనుకున్నాం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం సో అడ్వాన్స్ మనీ రిటర్న్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు ఈ టీడీఎస్ చేసింది ఆడేమోటువంటి చిక్స్ చేసిలో కనపడతా ఉంటుంది వాడు టీడీఎస్ ఉద్దేశం ఏంది సెల్లర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ కడతాడో మర్చిపోతాడో ముందే టీడీఎస్ చేసి ఉంటే సెల్లర్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయకుండా సేలే జరగలేదే అడ్వాన్స్ రిటర్న్ కదా ఇప్పుడు ఈ టీడీఎస్ ఎవరి అకౌంట్లో క్రియేట్ ఉంటుంది నేను నేను అమ్మతానన్నాను కృష్ణ కొంటానన్నాడు అనుకోండి నా అకౌంట్లో క్రియేట్ కనపడతా ఉంటుంది టీడీఎస్ కానీ నేను క్లెయిమ్ చేయించా కృష్ణమోహన్ డబ్బది కాబట్టి కృష్ణమోహన్ ఏం చేయాలా టీడీఎస్ ఐటీ ఓ దగ్గరికి వెళ్ళి నా టీడీఎస్ నాకు రీఫండ్ ఇవ్వా ఆడేమో పలువు మార్పులు కనపడతా ఉందా టీడీఎస్ క్రియేట్ ఈ ప్రొసీజర్ని వ్యాలిడేటెడ్ లీగల్లీ దీనికి రూల్స్ ఇచ్చింది సి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నువ్వు టీడీఎస్ కట్టేసేచ్చావు టీడీఎస్ విల్ గో టు ది అదర్ పర్సన్స్ క్రియేట్ కానీ నిజంగా యూఆర్ ఎంటర్టైల్ టు దట్ మనీ కాబట్టి యూ క్లెయిమ్ ది రీఫండ్ నో ప్రాబ్లం సేమ్ సిచ్యువేషన్ మీరు జీఎస్టీలో మీరు చెప్పేది కూడా కాబట్టి ప్రొసీజరల్ థింగ్స్ అట్ ఎనీ టైం కొంత టైం పడుతుంది మనకి ఇబ్బందులే కానీ ప్రొసీజర్ థింగ్స్లో వల్ల ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్లెయిమ్ చేయకుండా పోయేటువంటి అవకాశమే లేదు బికాస్ గవర్నమెంట్కి కావాల్సింది కరెక్ట్ రెవెన్యూ అంతే కానీ ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ కూడా టు కరెక్ట్ రెవెన్యూ కోసం ప్రొసీజర్స్ పెట్టాయి కాబట్టి జీఎస్టీలో కూడా సిమిలర్ ప్రొవిజన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అండ్ దెన్ గెట్ దిట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎన్ సజెషన్ మీరు ఇచ్చేది సజెషన్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఈ రీఫండ్స్ క్లెయిమ్ చేసేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి రూల్స్లో ఉన్నాయి రూల్స్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్లో రీఫండ్ క్యాన్ బీ క్లెయిమ్డ్ టీడీస్ ఈ టీడీస్ క్వశ్చన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్లో కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్ రికన్సిలేషన్ చేయాలి ఉందిగా ఒకటి ప్రతి రిటర్న్లో ప్రతి ప్రతి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్ క్రెడిట్స్కి నువ్వు రికన్సైల్ చేయమని అంటుంది అక్కడ చెప్పచ్చు ఇది నాది కాదు నెక్స్ట్ ఇయర్కి తీసుకుంటున్న టీడీస్ అను లేకుంటే ఇది వేరే వాళ్ళది బై మిస్టేక్ వచ్చిందనో మనం చెప్పచ్చు ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్లో క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ అర్లీ ఇయర్ ది ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ రికన్సిలేషన్ 
రికన్సిలేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు సరే వి హోప్ జిఎస్టి అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నూట యాభై సంవత్సరాల నూట యాభై సంవత్సరాల డిపార్ట్మెంట్ యాక్ట్ అనేక సార్లు మారింది జిఎస్టీ కూడా ఇప్పుడే ఐదేండ్ యాక్ట్ స్లోగా మీరు సజెషన్ ఫర్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఏం ఎదురు ఫైవ్ ఫార్టీ అయింది అంటే క్లోజ్ చేయాలండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ కంటే ఇన్ దిస్ సెక్షన్ అనే ఓర్స్ స్టార్ట్ అవుద్ది అటువంటి సందర్భంలో రూల్ థర్టీ సిక్స్ కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా అప్లికబుల్ చేయాలా సార్ సెక్షన్ వేరు రూల్స్ వేరు కదా సార్ అలాగైతే సెక్షన్ సిక్స్టీన్ వన్ రూల్ అనేది ఇండిపెండెంట్ కాదు కదా సార్ కరెక్ట్ సార్ సిక్స్టీన్ వన్ చదవండి ఒకసారి సిక్స్టీన్ వన్ లో స్టార్టింగ్ ఏం చదువుతుంది అందుకోసం సార్ సిక్స్టీన్ టూ వచ్చి నార్త్ ఈస్ట్ అని ఎనీథింగ్ కంటే ఇన్ దిస్ సెక్షన్ సెక్షన్ అవును సార్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టాండింగ్ ఎలా చదవాలంటే ఇప్పుడు వేరే దానికి దీనికి ఏమన్నా పోటీ వచ్చినప్పుడు నేనే గెలుస్తాను సబ్జెక్టు అంటే ఆయన ఎదగని నువ్వు నేను తగ్గుతాను సో ఇద్దరికి అసలు ఏం గొడవ లేనప్పుడు సో ఇద్దరు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టాండింగ్లో ఉంటారు సో అసలుకి థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ అనేది మొన్నటి దాకా అసలుకి ఇందా చెప్పినట్టు నాట్ బ్యాక్డ్ బై సెక్షన్ ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ ఫోరు సిక్స్టీన్ టూ డబల్ ఏ రావడం వల్ల బిఏ రావడం వల్ల దానికి ఇప్పుడు కొంచెం అసలుకి ప్రాణం వచ్చింది అది అలాంటప్పుడు సార్ తర్వాత రాశారు <laughs> 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 సార్ సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ మిషన్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఏం పెట్టారు ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ తీసేసి ఎలక్ట్రానిక్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ రిటర్న్స్ ఆర్ టు బి అప్లోడెడ్ అన్నారే కానీ ఎలక్ట్రానిక్గా ఫైల్ చేసిన అదర్ ఫార్మ్స్ని కూడా ఈ వెరిఫికేషన్ చేయాలని లేదు మన ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ వరకు ఓన్లీ రిటర్న్ ఫార్మ్స్ ఆర్ టు బి ఈ వెరిఫైడ్ అదే మూడు వెరిఫికేషన్స్ ఉన్నాయిలే వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది మూడు టైప్స్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ సో మూడు పార్ట్లు ఏదో ఒక రకంగా వెరిఫై చేయన్నారు డిజిటల్ సిగ్నేచరు లేకుండా ఉంటే ఆధారు లేకుంటే బ్యాంకు అది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అదర్ ఫార్మ్స్ లేని దానికి నేను కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోను అదర్ ఫామ్ నువ్వు వెరిఫై చేయలేదు కాబట్టి నేను నీకు రిలీఫ్ ఇవ్వను అని అంటాడు అప్పుడు ఏమి చేయాలి అంటారు అది డిపార్ట్మెంట్ ప్రొసీజర్ మిస్టేక్ అలాంటివి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కోకోలలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన వాడి పోర్టల్ పనిచేయలేదు కదా ఇరవై ఒకటి జూన్ ఒకటో తేదీ నుంచి డిసెంబర్ వరకు నిజంగా పనిచేయలేదు కానీ చాలా అస్తవ్యస్తమైనవి జరిగిపోయినాయి అసలు మీకు ఇంకా చెప్తే ఆశ్చర్యం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో బెంగళూరు సిపిసి వాడే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కింద రెక్టిఫై చేసి డిమాండ్ని జీరో చేసిన వాటిని ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో మళ్ళీ డిమాండ్ రీజ్ అవుతా ఉంది నువ్వే ఎందుకు నాలుగేళ్ల క్రితమే నువ్వే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కింద డిమాండ్ అంతా జీరో చేస్తే నీ పోర్టల్లో ఏదో స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తే పాత అయినా కనపడుతున్నాయి అని చెప్పి మళ్ళీ డిమాండ్ రేజ్ చేసి డిమాండ్ రేజ్ చేసి అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా వచ్చాయి కానీ ఇదంతా కూడా ప్రొసీజరల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ సిపిసి మనం సిపిసి వాడికి ఇట్ ఈస్ ఎవర్ ప్రొసీజరల్ మిస్టేక్ నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ రాసుకున్నప్పుడు సరిగా రాసుకుని ఉండాల సిపిసి ఈజ్ యాక్టివ్ రూల్స్ బేస్డ్ కాదు వాడు సాఫ్ట్వేర్ రాసుకున్న బేస్ సాఫ్ట్వేర్లో నువ్వు లింకులు తప్పు తప్పు లింక్ రాసుకొని ప్రోగ్రామ్ తప్పు రాసుకొని నన్ను మళ్ళీ ట్యాక్స్ డిమాండ్ రేజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని 
154 patents, sir. <coughs> sir. 154 four years at that time. From the end of the financial year, not from the report. From the end of the financial year, four years, 154. 154 is 154 refuse me the appeal. 154 is appealable section. Now, Bhaskar Gar, Mirja Pen. No, no. You can file straight away, file an appeal against the 1431 one intimation itself, saying that it is not a prima facie adjustment. Or 1431 one is appealable, sir. Appealable order, sir. You go for a 154. You let it be rejected. You file another appeal also against the 154 rejection. So both can be heard together and you will get relief in either of that. 264 Lantham, you can't expect any relief. No. As well as uh, remove the 264 in the Income Tax Act now. That's all. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఉండేవాడికి ఎగ్జమ్షన్ ఇవ్వాలన్న పలేదా కాబట్టి ఈ వేబిల్ అవసరం లేదనే దానికోసం యాక్ట్ సబ్స్టాన్షియల్ పోర్షన్ ఉంటుంది రెండవ పోర్షన్ కొద్దాం రెండవ పోర్షన్ కొద్దాం కొంచెం ట్యాక్సబుల్ గూడ్సు ఎక్కువ ఎగ్జమ్టెడ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి రెంట్ని కలిపి ఒక లారీలో పంపిస్తున్నాడు వాడు ఎగ్జమ్టెడ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ ఉన్నాయి అట్టప్పుడు వాడికి ఖచ్చితంగా ఈ వేబిల్ కొద్ది ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్కైనా ఈ వేబిల్ పెట్టాలిగా కాబట్టి వాడి కోసం అవసరం ఏదైనా కోసం రావచ్చు టూ మినిట్స్ సార్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ సార్ సార్ సెక్షన్ వన్ తోడ్ నేను సార్ వేర్ ఎనీ పర్సన్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఎనీ గూడ్స్ ఆ స్టోర్స్ ఎనీ గూడ్స్ వైల్ దే ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఇన్ కాంట్రావెన్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఆర్ ద రూల్స్ మేడ్ దేర్ అండర్ ఆల్ సచ్ గూడ్స్ అండ్ కన్వీయన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ క్యారింగ్ ద సెట్ గూడ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటింగ్ టు సచ్ గూడ్స్ అండ్ కన్వీయన్స్ షెల్ బి లైబుల్ టు డిటెన్షన్ ఆర్ సీజర్ అండ్ ఆఫ్టర్ డిటెన్షన్ ఆర్ సీజర్ షెల్ బి రిలీజ్డ్ అందులో క్లాస్ ఏ వచ్చి ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికబుల్ ట్యాక్స్ అండ్ పెనాల్టీ ఈక్వల్ టు ద వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సారీ ఇది పాతిది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఆన్ సచ్ గూ ఆన్ సచ్ గూడ్స్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ Which hour is less? That's why it's better, sir. It's not a delivery channel. It's not a bill. It's not a bill of supply. It's not a bill of supply. Sir, you have to do this. 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 You have to do this. You have to do this. Unprocessed shrimp. You have to do this. సో ఇది అయితే మీరే డీల్ చేయాలి సార్ ఇది ఖచ్చితంగా సార్ సొల్యూషన్ ఉందా అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాదు సార్ వాడి మైండ్ మనం ఎడ చదువుతాము సార్ ఇంకా సార్ ఇంక కంక్లూడ్ చేద్దాం సార్ ఇంకా కంక్లూడ్ చేద్దాం టీపీ పెద్దలు అలాగే జిల్లా పెద్దలు అలాగే చెన్నై నుంచి కూడా చాలా మంది వచ్చారు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం అండి ఐసీఐ పెద్దలు సారీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ముందుగా ఈ రోజుకి ఆ సభకి అధ్యక్షత వహించిన సివి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని వేది మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నామండి అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా నడిపించిన సుమన్ రెడ్డి గారికి మన శివకుమార్ రెడ్డి గారికి మా ఉప్పు వెంకటేష్ గారికి వీళ్ళ ముగ్గురిని మర్చిపోతే చరిత్ర నన్ను క్షమించదు నేను తెర ముందు కనబడే కృష్ణుడిని నాలుగో కృష్ణుడిని నేను నా వెనకున్న ఈ ముగ్గురే మొత్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించారు వాళ్ళు కూడా ఎక్కడున్నా ఒకసారి వేది మీదకి వస్తే అందరికి పరిచయం అవుతారు సుమన్ రెడ్డి సుగు ఐదు ముక్కలు ఆరు దాకా జరిగే సమస్య లేదు హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయినారు ఇలాంటి వాటిని జోబులో ఉంచుకొని ఎప్పుడైనా నొప్పి వచ్చినోడు కానీ వేసుకుంటే టూ అవర్స్ హార్ట్ అటాక్ రాదు ఇది ఉచితంగా నెల్లూరులో సుమస్తు వారిస్తున్నారు మన అసోసియేషన్ వారికి కూడా ఇవ్వాలని తీసుకొచ్చాను ఎక్కువ కావాల్సిన వాళ్ళని అడిగినా కూడా మేము ఇవ్వగలం కాబట్టి అందరికీ ఇస్తున్నాము ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం
ఇంకా చెప్పాలంటే వెంకటేశ్వరం బ్యాలెన్స్ షీట్ స్పెషల్ ఐటర్ గా ముప్పై ఏళ్ళు సంతకం పెట్టాడు దేవుడు సార్ అమరేందర్ గారు వేదిక మీద గారు అవసరం కూర్చున్నా సార్ ఈ కార్యక్రమం కోసం ఆల్ ది వే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు అమెరికా నుంచి వచ్చి వెంటనే కలకత్తా వెళ్ళి ఈ ప్రోగ్రాం కోసంగా ఖమ్మంలో అటెండ్ అయ్యి నెల్లూరు వచ్చారు చాలా హెక్టిక్ జర్నీ చేసి వచ్చిన మా చైర్మన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు ఎస్ఎస్ సత్యనారాయణ గారికి రియల్లీ ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు మిస్టర్ కృష్ణమోహన్ ఫర్ కండక్ట్ దిస్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇండెప్టెడ్ టు హిమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎస్ఎస్ సత్యనారాయణ గారికి జిల్లా దేశాలు సుబ్రహ్మణ్యంగా చదువు మీద సన్మానం మీరే అన్న సార్ సత్యనారాయణ గారికి విఎంవి సుబ్బారావు సార్ ఒక చిన్న గిఫ్ట్ సార్ చిన్న చిరు కనుక థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ కి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య గారి చేతుల మీదగా సన్మానం మహి ఈ గిఫ్ట్ తీసుకోమాకర్ సార్ ప్రభాకర్ సార్ కొంచెం మీరు వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నా సార్ ప్రభాకర్ సార్ కొంచెం మీరు వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నా సార్ సౌత్ జోన్ వైస్ చైర్మన్ గారికి చిన్న చిరు కానుక సార్ వేది మీద రండి సార్ రాజేష్ గారికి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఒక చిన్న సత్కారం సార్ మల్లాది గారు మీరు కూడా పైకి వస్తాను కోరుతున్నా సార్ చిన్న చిరు కానుక సార్ ప్రెసిడెంట్ గారు చిన్న చిరు కానుక సార్ అధ్యక్షులు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అధ్యక్షులను చెప్పకూడదు మా అందరికి దైవం గురువులను శ్రీ ఏవేస్ కృష్ణమోహన్ గారికి ఒక చిన్న కవిత లాంటిది అది ఎప్పుడు రాశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ చదివి వినిపిస్తున్నాను సరిగమలు ప్రజెంట్ మా సార్ సరిగమలు కూడా ఎలాగ పాడుతున్నారు మా సార్ స్కోప్ ఆఫ్ సప్లైతో ప్రాక్టీషనర్స్కి జిఎస్టీలో హోప్ తీసుకొచ్చి లెవీ గురించి వరీ కాకుండా చేసి టైమ్ ఆఫ్ సప్లైతో ప్రాక్టీషనర్ జీవితంలో టైం తీసుకొచ్చి వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైతో ప్రాక్టీషనర్ సొసైటీలో వాల్యూ పెంచి ఐటీసీతో ప్రాక్టీషనర్స్కి ఇన్కమ్ పెంచి రిటర్న్స్తో జిఎస్టీ హలో రిటర్న్స్తో జిఎస్టీ నుంచి విరమించుకోవాలని అనుకున్న ప్రాక్టీషనర్స్ని రిటర్న్ టు జిఎస్టీని ఆహ్వానించి కన్సల్టెంట్కి ఆప్తుడై కస్టమర్లకి ఇష్టడై చిరునవ్వులతో అందరినీ చేరదీసి మార్గదర్శులైన మా గురువులు అందరి గురువులు శ్రీ ఏవేస్ కృష్ణమోహన్ గారు ఏఎఫ్టీపీ సౌత్ జోన్ సెక్రటరీగా ఎన్నికైన సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒకసారి అందరూ క్లాప్స్ కోసంగా కోరుతున్నారు వారికి నెల్లూరు డిస్టిక్ సేల్స్ ట్యాక్స్ బాలోషన్ తరఫున సన్మానం ఒకరు కాదు మా ప్రసాద్ అన్న వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాను సార్ ఏఎఫ్టీపి పెద్దలందరూ కలిసి ఘన సన్మానం చేసుకుని కోరుతున్నాం సార్ పల్గుణ్ కుమార్ సార్ మీరు కూడా ప్లీజ్ నెల్లూరు జిల్లా ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఇష్టం సరికి ఎన్ని రకాల సేవలు చేసుకున్నా కూడా అది మనకి తక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే మన వాల్యూ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఏఎఫ్టీపీ ట్రెసర్ గారు ఎక్కువ నాకు కొంచెం వేది మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నా సార్ సార్ వెరీ సారీ సార్ యశ్వంత్ యశ్వంత్ మా తమ్ముడు రావాలి యశ్వంత్ ప్రతి ఒక్క ప్రాక్టీస్ రాసం కోరుతుందా అఖిలేష్ 
వేరే ఎక్కడ ఉన్నా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాను పవన్ గారు ఇంకా మన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు రమే